మన ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామంలో యువదైకాల ఆరాధనకు హాజరైన మీ అందరికి కూడా ప్రభునామంలో నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలను తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను మరి మనందరము కలిసి మరి వ్యక్తిగతంగా ఒక చోట ఆరాధించుకునే అవకాశము లేదు గనుక ప్రభు మనలను ప్రేమించి మనకిచ్చిన కృపను బట్టి మరి ఎవరికి వారమే మరి గృహాలకు పరిమితమై మరి ప్రభువుని ఆరాధించుకోవటానికి దేవుడు ఎంతగానో సహాయము చేశాడు మరి ఈ లాక్డౌన్ రోజులన్నిటిల్లో కూడా దేవుడు తన కృపను ఏ మాత్రము కూడా మనకు దూరము చేయకుండా మరి మన గృహాలను సమృద్ధితో సమాధానముతో మరి మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చి ఈ విధంగా ప్రభువులో ముందు కొనసాగటానికి దేవుడు ఎంతగానో సహాయము చేస్తూ ఉన్నాడు మరి ప్రతి ఒక్కరము కూడా ఈ సమయంలో మరి ఆయన కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లిస్తూ ఆయన కీర్తించటానికి ఆయన ఆరాధించటానికి ఆయన్ని మహిమపరచటానికి మరి దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన ఈ కృపను బట్టి ఆయన ఎంతగానో స్థుతింపబద్ధులమై ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలలూయ ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా మరి ఈ లైవ్ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ మరొకసారి ప్రభునామంలో శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము మరి ఫేస్బుక్ ద్వారా వీక్షిస్తున్న వారు ఈ లైవ్ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న వారు మరి మీరు సిద్ధపడరండి అలాగే మీ బంధుమిత్రులకు మీ తోటి వారికి మరి మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా తెలియజేయండి ఫేస్బుక్ లైవ్ లో హోరేబు స్వరము అని మీరు టైప్ చేసినట్లయితే ఆ ఫేస్బుక్ ఐడి ద్వారా మీరు ఈ లైవ్ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించవచ్చు అదేవిధంగా మరి యూట్యూబ్ లైవ్ లో వీక్షించాలనుకుంటున్న వారు మరి వాయిస్ ఆఫ్ హోరేబ్ అని మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరి ఎప్పటికప్పుడు మా కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మీరు లైవ్లో వీక్షించవచ్చు మరి ప్రభు ఎంతగానో మనలను కాచి కాపాడి ఆయన రెక్కల నీళ్ళలో భద్రం చేసుకొని ఈ విధంగా మరి ప్రభువులో కొనసాగటానికి దేవుడు ఎంతగానో కృపను చూపిస్తూ ఉన్నాడు మరి ఈ లాక్డౌన్ రోజుల్లో మీరందరూ క్షేమంగా ఉన్నారని మేము ఆశిస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా మరి మీ ప్రతి అవసరతను ప్రభు సమృద్ధిలోనికి నడిపించాలని మీ అవసరతలను తీర్చి మిమ్మల్ని సమృద్ధిలోకి నడిపించాలని మరి మీ గురించి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి మీరు కూడా మీ అందిన ప్రార్థనల్లో పరిచర్య నిమిత్తము మరి అనేకులకు సువార్త అందించబడులాగున ఈ కాలంలో మన బంధుమిత్రులు మన తోటి సహోదరి సహోదరులు అదేవిధంగా మన సంఘస్తులందరికి కూడా మరి వారి అవసరతలు తీర్చబడులాగున మంచి ఆరోగ్యము అవసరతల నిమిత్తం కూడా మీ ప్రార్థనల్లో జ్ఞాపకం చేసుకోండి మరి ఈ లాక్డౌన్ పరిస్థితులు ఈ విధంగా ఉండగా ఈ వారంలోనే మరి విశాఖపట్నంలో మరి ఘోరమైన ప్రమాదాన్ని మనం చూసాం ఆ విషవాయువు కారణంగా దాదాపుగా పన్నెండు మంది లేదా పదిహేను మందికి పైగా మరణించారు అదేవిధంగా అనేకులు నిరాశ్రయులై మరి ఇళ్లకు వారి గ్రామాలకు వెళ్లకుండా ఎక్కడో దూరాన్న మరి జీవిస్తూ ఉన్నారు వారి నిమిత్తం కూడా ప్రార్థన చేయండి ప్రభు వారి చేతులను బలపరిచి వారిని సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యాన్ని అనుగ్రహించలాగిన మీ ప్రార్థనల్లో కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి మరి సమయంలో మరి ప్రార్థనతో ఈనాటి ఆరాధనను మనం ప్రారంభించుకుందాం మీరున్న చోటనే తలలో వంచి కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే మరి ప్రార్థనతో నేటి ఆరాధనను మనం ప్రారంభించుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి ఈ ఉదయకాల సమయంలో నాయన మేమందరం ప్రభ ఈ ఆన్లైన్ ద్వారా మేము ఆరాధించుకోవటానికి మీరు కృపను చూపించారు మీకు స్తోత్రాలు ఫేస్బుక్ లైవ్ ద్వారా అదేవిధంగా యూట్యూబ్ లైవ్ ద్వారా మా ప్రియులైన వారందరినీ దర్శించటానికి అదేవిధంగా మేము వాక్య ధ్యానంలో బలపడటానికి మరి ముఖ్యంగా మిమ్మల్ని ఆరాధించుకొని కీర్తించి కొనియాడి స్థుతించటానికి నాయన నీ నామాన్ని మహిమపరిచి గనపరచటానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాం మంచి వాతావరణాన్ని మీరు మాకు అనుగ్రహించారు మా చుట్టుపక్కల నాయన మంచి ఆరోగ్యకరమైన పరిస్థితులు మీరు ఏర్పాటు చేశారు మీకు స్తోత్రాలు ప్రపంచంలో ఉన్న పరిస్థితులు మీరు ఎరిగి ఉన్నారు మీ చేతులకు అప్పగిస్తూ ఉన్నాం మీ చిత్తాన్ని జరిగించమని బతులు ఆడుకుంటున్నాం ఈ ఆరాధనని మీ చేతులకు సమర్పిస్తున్నాం ప్రభా మొదటి నుంచి చివరి వరకు మీ నామం హెచ్చింపబడులాగా మీరు నాయకత్వం వహించమని బతిలు ఆడుకుంటూ ఉన్నాం నాయన ఈ ఇంటర్నెట్ వలన కానీ కరెంటు వలన కానీ ఎటువంటి ఈ టెక్నాలజీ వల్ల ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా ప్రభా ఆరాధన జరుగులాగా మీరు సహాయం వచ్చేయమని బతిలు ఆడుకుంటూ ఉన్నాం ప్రభా దయతో జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయ్యా ఈ ఉదయకాల సమయంలో మేము పాడబోయే పాటల్లో మీరు తోడుగా ఉండండి నాయన ఈ పాటల ద్వారా మీరు మహిమ పొందమని బతిలు అడుకుంటున్నాం మా అందరికీ మీరు మంచి స్వరాలను అనుగ్రహించండి అదేవిధంగా తండ్రి మేము వాక్య ధ్యానంలో ఉంటుండగా మీరు తోడుగా ఉండండి మీరే మాతో సూటిగా మాట్లాడమని బతిలు అడుకుంటూ ఉన్నాం ప్రభా మీ చేతులకి ఆరాధన అప్పగించుకుంటూ మీ ఆత్మ నడిపింపు కొరకు మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం 
తప్ప మీ పరిశుద్ధాత్మ నింపుదలను అందరికీ దయచేసి మీ నామానికే మహిమ తెచ్చుకున్నాను యేసు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రార్థనలో ఏకీభవించిన మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైన వదనాలను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అయితే గమనించండి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా మరి లైవ్ కార్యక్రమం ద్వారా ఫేస్బుక్ అదేవిధంగా యూట్యూబ్ లైవ్ ద్వారా మరి ఏకొండూరు గ్రామము కుమరకుంట్ల తండ రేపుడి తండ విజయవాడలోని కామైతోపు విజయవాడ సమీపాన కంకిపాడులో ఉన్న సంగబిడ్డలందరికీ కూడా మరొకసారి ప్రభునామంలో శుభాములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మీరు మరి మీరందరూ సిద్ధపడి వచ్చున్నారని నమ్ముతూ ఉన్నాను మరి ఈ సమయంలో ఒక పాట పాడుతూ ఉండగా ప్రభునామాన్ని అందరము కలిసి మహిమపరుద్దాం ఈ పాటను పాడుతూ ఉండగా అందరము నాతో కలిసి మరి ఏకీభవించి పాడవలసిందిగా మీ అందరికీ ప్రేమపూర్వకంగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను మనందరికీ వచ్చిన పాటే భజన చేయుచు భక్త పాలక ప్రస్తుతింతు నీనామమును అనే పాటను మనందరము కలిసి పాడుకుందాం మరి ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చిన పాటే గనక నాతో కలిసి ఏకీభవించి పాడవలసిందిగా మీ అందరికీ ప్రేమతో మనవి చేస్తూ ఉన్నాను భజన చేయుచు భక్త పాలక ప్రస్తుతింతు నీ నామమును రుజినములపై జయమునిచ్చిన విజయుడా నిను వేడుకుందు భజన చేయుచు భక్త పాలక ప్రస్తుతింతు నీ నామమును దివ్య పదవిని విడచి నీవు దీనుడావై పుట్టినావు భవ్యమైన బోధలెన్నో బాగుగా ధర నేర్పినావు భజన చేయుచు భక్త పాలక ప్రస్తుతు నీ నామమును నరుల గావను పరము నుండి ధరకు నీవు వచ్చినావు పరుడనైన కరకు నీవు ప్రాణమును అర్పించినావు భజన చేయుచు భక్త పాలక ప్రస్తుతు నీ నామమును చెడిన వాడానైన నన్ను చేరదీసి బ్రోచినావు పడిన నాదు గోతి నుండి పైకి లేవ నేతినావు భజన చేయుచు భక్త పాలక ప్రస్తుతు నీ నామమును ఎంత ప్రేమ ఎంత దయ ఎంత కృపయే సయ్య నీకు ఎంత ఎనివ నింపనిలలో ఎవనికి సాధ్యంబు కాదు భజన చేయుచు భక్త పాలక ప్రస్తుతు నీ నామమును హలెలుయ రి పాటను పాడుతూ నాతో కలిసి ఏకీభవించిన మీ అందరికి కూడా ప్రభునామంలో శుభాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మనందరము మనకున్న సమృద్ధిని బట్టి మనకున్న సమస్తాన్ని బట్టి ప్రభుని ఎంతగానో ఆరాధింప బద్దులమై ఉన్నాము దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ మరి ఇటువంటి ఎండ వేడిమికి కూడా దేవుడు మనకి సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చి మరి క్షేమాన్ని సమృద్ధిని మన గృహాల్లో ఏర్పాటు చేసిన విధానాన్ని బట్టి మరి మనందరము కూడా ఆయనను స్థుతింప బద్దులమై ఉన్నాము దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అదేవిధంగా ఈ సమయంలో మరొక పాటను మనం పాడుకుందాం మరి జీవితాంతము వరకు నీకే సేవ సల్పుదు నంటిని అనే పాటను కూడా మనందరము ఏకీభవించి పాడుకుందాం మరి నాతో కలిసి మీరందరూ కూడా పాడవలసిందిగా ప్రేమతో మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను 
జీవితాంతము వరకు నీకే సేవ సల్పుదు నంటి నీ నీవు నాతో నుండి ధైర్యము నిచ్చి నడుపు రక్షక జీవితాంతము వరకు నీకే సేవ సల్పుదు నంటి నీ ఎన్ని ఆటంకంబులను ఎన్ని భయములు కల్గినా ఎన్ని ఆటంకంబులను ఎన్ని భయములు కల్గినా అన్ని పోవును నీవు నాకడ నున్న నిజమిది రక్షక జీవితాంతం వరకు నీకే సేవ సల్పుదు నంటి నీ అన్ని వేలల నీవు చెల్తనే యునాయ అనుభవమీయవే అన్ని వేలల నీవు చెల్తనే ఉన్నాయ అనుభవమీయవే తిన్నగాని మార్గమందున పుని నడచెద రక్షక జీవితాంతము వరకు నీకే సేవ సల్పుదు నంటి నీ నేత్రములు మీరు మేట్లు గొలిపెడి చిత్ర దృశ్యములను నేత్రములు మీరు మేట్లు గొలిపెడి చిత్ర దృశ్యములు ఉన్నను శత్రువగు సాతాన్ని గెల్వను చాలు నీ కృప రక్షక జీవితాంతము వరకు నీకే సేవ సల్పుదు నంటి నీ నా దుహృదయము నందు వెలుపట ఆవరించిన శత్రుల నా దుహృదయము నందు వెలుపట ఆవరించిన శత్రుల చదర గొచ్చుము రూపు మాపుము శీఘ్రము గనో రక్షక జీవితాంతము వరకు నీకి సేవ సల్పుదు నంటి నీ మహిమలో నీ ఒళ్ళు చోటికి మము చేర్చదనంటివే మహిమలు నీ ఒళ్ళు చోటికి మమ్ము చేర్చదనంటివే ఇహము దాటిన దాక నిన్ను విడువనంటి నిరక్షక జీవితాంతము వరకు నీకి సేవ సల్పుదు నంటి నీ పాప మార్గము దరికి పోవక పాతాశలు కోరక పాతమ గము దరికి పోవక పాతయాశలు కోరక ఎప్పుడు నిన్నే వెంబ దింప కృప నసగు రక్షక జీవితాంతము వరకు నీకి సేవ సల్పుదు నంటి నీ హలలూయ మరి పాటను పాడుతూ నాతో ఏకీభావించి ప్రభు నామాన్ని స్థుతించిన మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలను తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను అదేవిధంగా ఈ సమయంలో ఆఖరిగా మరొక పాటను మనం పాడుకుందాం ఆఖరిగా మరొక పాటను మనం పాడుకుందాం నీ పాదం మురొక్కెదన్ అనే పాటను పాడుకుందాం ఈ పాటను పాడుతూ ఉండగా మరి నాతో కలిసి మీరందరూ కూడా పాడవలసిందిగా ప్రభునామాన్ని మహింపరచవలసిందిగా మీ అందరికీ ప్రేమతో మనవి చేస్తూ ఉన్నాను నీ పాదం మృక్కెదన్ నిత్యాము స్థుతించి నిన్ను పాడి కీర్తించదను ఎసయ్య నీ ప్రేమ పొంగుచున్నది ఎసయ్య నీ ప్రేమ పొంగుచున్నది 
నీ పాద మృకేదల్ నిత్యాముస్తుంచి నిన్ను పాడి కీర్తించేదను ఎస్ఐయ నీ ప్రేమ పొంగుచున్నది ఎస్ఐయ నీ ప్రేమ పొంగుచున్నది పరిశుద్ధమైన పరవశమే పరమాయేసు కృపవరమే పరిశుద్ధమైన పరవశమే పరమాయేసు కృపవరమే వెదకి నన్ను కనుగొంటివి పాడుటకు పాటనిచ్చితివి నీ పాదం రొకేదన్ నిత్యాము స్థుతించి నిన్ను పాడి కీర్తించేదను ఎస్ఐయ నీ ప్రేమ పొంగుచున్నది ఎస్ఐయ నీ ప్రేమ పొంగుచున్నది ఇరుకునందు పిలచితి నాకు సహాయము చేసితివి ఇరుకునందు పిలచితి నాకు సహాయము చేసితివి చెడి ఎక్కడ తిరుగకుండా చెడి ఎక్కడ తిరుగకుండా చేరవచ్చి నన్ను ఆదుకొంటివి చేరవచ్చి నన్ను ఆదుకొంటివి నీ పాదం రొకేదన్ నిత్యాము స్థుతించి నిన్ను పాడి కీర్తించేదను ఎస్ఐయ నీ ప్రేమ పొంగుచున్నది ఎస్ఐయ నీ ప్రేమ పొంగుచున్నది పరిశుద్ధమైన కీర్తితోను ప్రకాశమైన శిఖరముపై పరిశుద్ధమైన కీర్తితోను ప్రకాశమైన శిఖరముపై శీఘ్రముగా చేర్చదవు సియోనులో నిన్ను కీర్తించేదన్ నీ పాదం రొకేదన్ నిత్యాము స్థుతించి నిన్ను పాడి కీర్తించేదను ఎస్ఐయ నీ ప్రేమ పొంగుచున్నది ఎస్ఐయ నీ ప్రేమ పొంగుచున్నది హలే లూయ మరి పాట నువ్వు పాడుతూ నాతో కలిసి ఏకీభవించిన మీ అందరికి కూడా ప్రభావ నేస్తున్నామంలో మరొకసారి నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలను తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను మరి ఇప్పుడే మరి ఆ ఫేస్బుక్ లైవ్ అలా అదేవిధంగా యూట్యూబ్ లైవ్లోనికి వచ్చిన వారందరికీ మరొకసారి ప్రభునామంలో నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ మరి సమయంలో పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబుల్ నుండి కొద్ది మాటలను మనం ధ్యానము చేయటానికి పూనుకుందాం మరి మీరందరూ సిద్ధపడినట్లయితే మరి బైబుళ్ళను తెరవండి ఏ స్కేల్ గ్రంథము ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము పదహారవ వచనాన్ని నేను చదువుతున్నాను గమనించండి ఏ స్కేల్ గ్రంథము ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము పదహారవ వచనంలోని మొదటి వాక్యము లేదా మొదటి భాగాన్ని నేను చదువుతున్నాను శ్రద్ధతో ఆలకించవలసిందిగా మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను నరపుత్రుడా నీ కన్నుల కింపైన దానిని నీ యొద్ద నుండి ఒక్క దెబ్బతో తీసివేయబోవచ్చున్నాను ప్రార్థన మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి ఈ ఉదయ కాల సమయంలో కొద్ది మాటలను మేము ధ్యానము చేయటానికి మీరు సహాయము చేయబోతున్నారు మీకు స్తోత్రాలు ప్రభా ఇంతవరకు జరిగిన ఆరాధనలో మీరు తోడుగా ఉన్నారు నాయన మాకు మా ప్రియులందరికీ మా అందరికీ నాయన మంచి స్వరాలను అనుగ్రహించారు ఆ పాటల ద్వారా మీరు మహిమ పొందారని మేము నమ్ముతూ ఉన్నాం నాయన మీరు మా కోసం ఏర్పాటు చేసిన ఈ వాక్య భాగాన్ని బట్టి స్థుతిస్తూ ఉన్నాం నేను విరిచి మా కొరకు వడ్డించమని బతిమలు ఆడుకుంటూ ఉన్నాం 
ప్రభా ఈ లేఖనాల వెలుగులో నాయన మమ్మల్ని మేము సరి చేసుకోవటానికి ఒకరినొకరు పులుకొల్పుకొని ఒకరినొకరు హెచ్చరించుకొని నీ నామంలో మేము హెచ్చించబడటానికి అదేవిధంగా తండ్రి మీ నామంలో మేము నాయన ఆత్మీయంగా ఎదగటానికి మీరు కృపను చూపించమని బతిమలు ఆడుకుంటూ ఉన్నాం నాయన మీరు మాతో విశేషముగా మాట్లాడండి అయ్యా నన్ను మరుగు చేయండి మీరే నాతో మాట్లాడమని బతిమలు ఆడుకుంటూ ఉన్నాం నాయన ఫేస్బుక్ లైవ్ ద్వారా యూట్యూబ్ లైవ్ ద్వారా ఎంతమంది అయితే వారి గృహాలలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆరాధనను వీక్షిస్తూ ఉన్నారు వారిందరితో మీరు తోడుగా ఉండమని బతిమలు ఆడుకుంటూ ఉన్నాం మీ పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపును అందరికీ దయచేయండి అయ్యా మీ పరిశుద్ధాత్మ నింపుదలను నాకు మాకు అందరికీ దయచేయమని బతిమలు ఆడుకుంటూ ఉన్నాం ఆయన ఉదయకాల సమయంలో మీ నోటి నుండి వచ్చే మాటలు నాయన మా ప్రాణాలు తెప్పరేలా చేస్తే కనుక అటువంటి జీవము కలిగిన మాటలతో ఆయన మమ్మల్ని ఉజ్జీవింపజేయమని బతిమలు ఆడుకుంటూ ఉన్నాం నాయన మా ప్రాణాలను తెప్పరేలా చేయమని బతిమలు ఆడుకుంటూ ఉన్నాం మమ్మల్ని హెచ్చరించి దిద్ది సరిచేసి వాడుకోమని బతిమలు ఆడుకుంటూ ఉన్నాం తండ్రి నాయన సమస్త ఘనతా మహిమ మీకే ఆ రేపుస్తూ ఏసు పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక ఈ ఆదివారము కూడా మరి ఫేస్బుక్ లైవ్ ద్వారా మరి మన ప్రియులు అయిన వారందరినీ దర్శించడానికి ప్రభు కృపను చూపించారు మరి గడిచిన నెల అనగా మార్చి ఇరవై రెండవ తారీఖు నుంచి మరి నేటి ఆదివారం వరకు కూడా మరి మందిరాలలో మనందరము ఆరాధించుకునే అవకాశము లేదు గనక మరి ప్రభు అందించిన ఇటు ఈ సదుపాయాన్ని బట్టి చిన్నపాటి టెక్నాలజీని ఉపయోగించి మరి ఫేస్బుక్ లైవ్ ద్వారా అదేవిధంగా యూట్యూబ్ లైవ్ ద్వారా మరి ఆరాధనలను ఆన్లైన్లో మనం జరిగించుకోవటానికి ప్రభు ఎంతగానో సహాయం చేస్తూ ఉన్నారు మరి ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా మరి ఈ వర్తమానాల ద్వారా ఈ ఆరాధనల ద్వారా మీరు ఎంతగానో బలపడుతూ ఉన్నారని మేము నమ్ముతూ ఉన్నాం ప్రభు మీ అవసరతలన్నిటిని తీర్చి మిమ్మల్ని సమృద్ధిలో నడుపును గాక దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా మరి ఇప్పుడే ఫేస్బుక్ లైవ్లోనికి వచ్చిన సహోదరులందరికీ సహోదరులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నా అదేవిధంగా యూట్యూబ్లో వీక్షిస్తున్న వారికి నా హృదయ హృదయపూర్వకమైన శుభాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు గమనించండి మరి ఏ కొండూరు ప్రాంతము ఏ కొండూరు గ్రామము అదేవిధంగా కుమరికుంట్ల తండ రేపుడి తండ మరి విజయవాడలోని కామైతోపు మరి విజయవాడ సమీపాన కంకిపాడు ప్రాంతాలలో ఉండి మరి లైవ్ కార్యక్రమాలను వీక్షిస్తున్న సహోదరి సహోదరులందరికీ సంగబిడ్డలందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలను తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను మరి మనం చదువుకున్న వాక్య భాగాన్ని మరొకసారి మీ కొరకు చదువుతున్నాను గమనించండి ఏస్ గేలు గ్రంథము ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము పదహారవ వచనము నరపుత్రుడా నీ కన్నుల కింపైన దానిని నీ యొద్ద నుండి ఒక్క దెబ్బతో తీసివేయబోవచ్చున్నాను నీ వంగలార్చవద్దు ఏడువద్దు కన్నీరు విడువద్దు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ ఉదయకాల సమయంలో చాలా స్పష్టంగా ఈ కొద్ది మాటలను మనం ధ్యానం చేయటానికి ప్రయత్నిద్దాం ప్రభు ఆత్మ మనకి తోడయుండని గాక ప్రభు మనకి సహాయము చేసిన కొలది మరి ఈ వాక్య భాగాలలోని మరి మర్మాలను మనం గ్రహించుకొని మన ఆత్మీయ జీవితానికి అన్వయించుకొని మరి ప్రభు నామంలో మనం ముందుకు కొనసాగవలసిన వారమై ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ మరి అందరూ సిద్ధపడి ఉన్నారు కదా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా మరి ఉదయకాల సమయంలో ఎహెస్కేలు గ్రంథంలోని ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము పదహారవ వచనాన్ని మనం ధ్యానం చేయబోతూ ఉన్నాం అక్కడ రాయబడిన మాటలను మనం గమనించగలిగితే మరి దేవుడు మరి ప్రవక్త అయిన ఎహెస్ గేలుతో ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అందుకని ఆయన అంటున్నాడు ఏహో వా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై ఈ విధంగా సెలవిచ్చింది అదేంటంటే నరపుత్రుడా నీ కంటికి ఇంపైన దానిని నీ కన్నులకు ఇంపైన దానిని నీ యొద్ద నుండి ఒక్క దెబ్బతో తీసివేయబోవచ్చున్నాను నువ్వు అంగలార్చవద్దు నువ్వు ఏడవద్దు నువ్వు కన్నీరు విడవద్దు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ మరి ఏంటి ఈ వాక్య భాగాలలోని అంతరార్థము అన్న సంగతిని మనము ధ్యానము చేయవలసిన వారమై ఉన్నాం మరి ఇస్రాయేలు ప్రజల మీద అనగా యోధ జనాంగము మీద ప్రవక్తగా నియమించబడిన ప్రవక్తగా ఉన్న ఎహెస్కేలుతో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు 
యహోవా దేవుడు ఈ రీతిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆయన వాక్య రీతిగా యహస్కేలతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆయన యహస్కేలును హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయ ఈ రోజున ఆశీర్వాదాలు అందరికి అవసరమే కానీ హెచ్చరికలు గద్దింపులు ఎవరికి కూడా అవసరం లేదు ఒకవేళ ఏదైనా మాట హెచ్చరికలాగా అనిపిస్తే ఒకవేళ దైవజనుని మాట ఒక గద్దింపులాగా అనిపిస్తే ఆ దైవజనునికి ప్రేమ లేదండి చెప్పే రీతిలో చెప్పటం లేదండి చెప్పే విధానంలో చెప్పటం లేదండి ఆయనకి ప్రేమ లేదండి ప్రేమ తెలియదండి ఆయనకు అసలు వాక్యమే తెలియదండి అనే రీతిలో మాట్లాడే వారి రోజున అనేకులను మనం చూస్తూ ఉన్నాం కానీ ఇక్కడ మనం గమనించగలిగితే యహస్గేలు అంతరార్థం ఏంటి లేకపోతే అతని మనోభావాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అన్న సంగతిని మరొక కోణంలో మనం ఆలోచన చేయగలిగితే దేవుడా నువ్వే కదా నన్ను ఇస్రాయేల్ ప్రజలందరి మీద ప్రవక్తగా ఉంచావు మరి ఇప్పుడు ఏంటి నన్ను హెచ్చరిస్తున్నావు అంటే ప్రవక్త దానికి లోబడ్డాడా లేదా అన్న సంగతిని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకనంటే ఒక సాధారణమైన వ్యక్తి ఒక సామాన్య వ్యక్తి జీవితంలో ఇటువంటి హెచ్చరిక గనుక ఇటువంటి గద్దింపు గనక మరి ఆ వ్యక్తి లోనైతే అతను ఎంతగా బాధపడతాడంటే ఏంటి నేను దేవుని పని చేస్తున్నా కదా దేవుని మందిరానికి వెళ్తున్నా కదా క్రమంగా ఆయన ఆరాధనకు హాజరవుతూ ఉన్నాను కదా క్రమంగా ప్రభు భాగాన్ని ఇచ్చేస్తూ ఉన్నాను కదా మరి నాకెందుకు ఈ గద్దింపు నాకెందుకు ఈ హెచ్చరిక అన్న ఆలోచనలు కలుగుతూ ఉంటాయి అప్పుడే అపవాది బహుబలంగా అటువంటి వ్యక్తిని వాడుకుంటాడు ఏమంటాడంటే ఎందుకు వెళ్ళటం ఎంత వెళ్ళావు ఎంత చేశావు ఈ రకంగా ప్రార్థన చేశావు ఇన్ని రకాలుగా కానుకలు ఇచ్చావు ఇన్ని చేశావు అయినా సరే నిన్నే గద్దించారు చూడు మరి ఇంకెందుకు వెళ్ళటం అన్న రీతిలో మన విశ్వాసాన్ని నీరు గార్చే స్థాయిలో అపవాది కొన్ని మరి గురుగులను మన హృదయంలో విత్తిపోతాడు దీని కారణంగా మనకి ఎలాగుంటుందంటే ఆ ఏం చేసాంలే ఏం వెళ్తాంలే ఆ దైవజనునికి ప్రేమ లేదు ఆ దైవజనుడు ఇంతే కోపం కో కోపడుతూ ఉంటాడు ఇంతేనా ఇదే నా ప్రేమ ఇదే నా సేవ అనే రీతిలో మనకు అనేక రకమైన ఆలోచనలు కలుగుతూ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ మన యహస్గేలుని మనం గమనించగలిగితే ఆ మాటలకు దేవుని హెచ్చరికకు దేవుని గద్దింపుకు లోబడ్డాడా లేదా అన్న విషయాన్నే మనం గమనించగలిగితే ఆ వచ్చిన ఆ తర్వాత వచ్చినలో గమనించండి మృతులకై విలాపము చేయక నిశబ్దముగా నిట్టూర్పు విడువము నీ శిరోభోషణములు ధరించుకొని పాదరక్షలు రక్ష రక్షలు తొడుగు కొనవలను నీ పెదవులు మూసుకొనవద్దు జనుల ఆహారము భుజింపవద్దు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి నీ కింపైన దానిని నీ కంటికి ఏదైతే ఇంపుగా ఉంటుందో నువ్వేదైతే ఘనతగా భావిస్తూ ఉన్నావో నువ్వేదైతే అతిశయంగా భావిస్తూ ఉన్నావో అది నీ యొద్ధ నుంచి నేను ఒక్క దెబ్బలో తీసేస్తే నీ పరిస్థితి ఏంటి యహస్కేలు అందుకనే సిద్ధపాటుతోనే ఉన్నాడు కారణం ఏంటంటే దేవుడు బోధించమన్నది బోధించాలి దేవుడు ప్రజలను ఉద్దేశించి చెప్పమన్నది చెప్పాలి అందులో ఏమైనా కలిపినా అందులో నుంచి ఏమైనా తీసేసినా దానికి మన వ్యక్తిగత విషయాలను కలిపిన లేకపోతే మన కనువుగా దాన్ని మార్చుకున్న ఆ ఉగ్రత అంతా ఇంత కాదు అందుకనే యహస్కేలు మరి ఏ స్థాయిలో ఏ రీతిలో మరి విధేయత దేవునికి చూపెడుతూ ఉన్నాడు దేవుని హెచ్చరికకు దేవుని గద్దింపుకు ఏ విధంగా లోబడుతూ ఉన్నాడో అన్న మాటలు మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతూ ఉన్నాయి ఆ తర్వాత మనం గమనించగలిగితే పద్దెనిమిదవ వచ్చిన గమనించండి ఉదయమందు జనులకు నేను ప్రకటించి తిని సాయంత్రమున నా భార్య చనిపోగా ఆయన నాకు ఆజ్ఞాపించినట్లు మరునాడు ఉదయమున నేను చేసి తిని గమనించండి ఉదయాన్న దేవుడు హెచ్చరించాడు ఉదయాన్న దేవుడు గద్దించాడు సాయంత్రానికి వెళ్ళా యహస్కేలకు కంటికి ఇంపైనది భార్య భార్యను యహస్కేల నుంచి దూరం చేశాడు దేవుడు ఈ రోజున ప్రియ సహోదరి సహోదరుడే దేవుడు నీకు సకల సమృద్ధిని అన్ని ఐశ్వర్యాలను అన్ని సంపదలను మంచి ఆరోగ్యాన్ని మంచి కుటుంబాన్ని మంచి పేరును సమాజంలో గౌరవాన్ని జ్ఞానాన్ని అన్నీ కూడా ఇహలోకంలో ఏదైతే శ్రేష్టమైనదిగా ఎంచబడుతూ ఉందో అవన్నీ కూడా నీకు అందించాక 
నీకు ఇచ్చి నిన్ను దీవించి సమృద్ధిగా ఆశీర్వదించాక దేవుణ్ణి కాదని దేవునికి వ్యతిరేకంగా జీవిస్తే ఈ రోజున నీ పరిస్థితి నా పరిస్థితి కూడా యహస్కేలు పరిస్థితి లాగానే ఉండబోతూ ఉందన్న సంగతిని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అందుకనే మొదట పదహారవ వచనంలో ఆయన గద్దించిన మాట ఏంటంటే నరపుత్రుడు నీ కన్నుల కింపైన దానిని నీ యొద్ధ నుండి ఒక్క దెబ్బలో తీసివేయబోవచ్చున్నాను ఒక్క దెబ్బ అంటే గమనించండి విత్ వన్ స్ట్రోక్ అని మనకి ఆంగ్ల తర్జుమాలో మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇంగ్లీష్ వర్షన్లో విత్ వన్ స్ట్రోక్ అని ఉంటుంది ఒక్కసారిగా ఒకేసారి ఒక్క వేటులో అంటే గమనించండి ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితికి లోన్ అవ్వబోతూ ఉన్నాము ఒకవేళ దేవుణ్ణి విస్మరించి దేవుణ్ణి కాదని దేవుణ్ణి సన్నిధిని త్రోసివేసి ఆయన మార్గాలను విడిచిపెట్టి ఇహలోకమే దేవుని కంటే ఎక్కువగా దేవుని కంటే ప్రాధాన్యంగా మనకి లోకమే కనబడుతూ ఉంటే దేవుని కంటే ప్రాధాన్యత మన కుటుంబానికి మన ఉద్యోగానికి మన పనికి మన వ్యాపారానికి మనం ఇచ్చినట్లయితే ఎహస్కేలు జీవితంలో ఏ రీతిగా జరిగిందో ఆ రీతిగానే మన జీవితాల్లో కూడా జరుగుద్ది అంటే అతిశయోక్తి కాదు నువ్వు దీవించబడతావు నువ్వు ఆశీర్వదించబడతావు నువ్వు వంద రూపాయలు ఇవ్వు అవి వెయ్యి అవుతాయి నువ్వు టీవీ కార్యక్రమాన్ని స్పాన్సర్ చేయి నీకు ఒక ఇల్లు వస్తుంది ఈ మాటలు నీకు చాలా అమృతంలాగా అనిప అనిపిస్తాయేమో ఒకవేళ ఇటువంటి గద్దింపుతో కూడిన మాటలు నీకు చాలా కష్టంగా అనిపిస్తాయేమో నువ్వు ఇస్తావు కాదంటం లేదు కానీ నీ హృదయాన్ని దేవునికి ఇవ్వకపోతే ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఆలోచించావా ఎప్పుడైనా నువ్వు ఇస్తావు బాగానే ఉంది ఇవ్వటం నీ బాధ్యత నేను కాదన్ను కానీ నీ హృదయాన్ని నువ్వు మార్చుకోకపోతే నీ ప్రవర్తనను నువ్వు మార్చుకోకపోతే దేవునికి ఇష్టమైన ప్రవర్తన నువ్వు కలిగి ఉండకపోతే దేవుని చితానుసారమైన జీవితాన్ని నువ్వు కలిగి ఉండకపోతే ఏంటి పరిస్థితి ఎహిస్కేలుకు కలిగిన పరిస్థితి దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి ఎంత సమృద్ధి అనుగ్రహించాడో ఆయన గద్దించి మనల్ని హెచ్చరించి మనల్ని సరిదిద్ది ఆయన త్రోవలో ఉంచటం కూడా ఆయనకు చేత అవును అన్న సంగతిని ఉదయకాల సమయంలో నువ్వు నేను తెలుసుకోవలసిన వారమై ఉన్నా ఆయన ప్రేమ స్వరూపి కాదంటం లేదు నేను కానీ ఆయన విడిచిపెట్టి దేవునికి ఇవ్వాల్సిన ప్రాధాన్యతను దేవునికి ఇవ్వకుండా మనుషులే లోకంగా ఇహలోక సంపదలే ధ్యాసగా వాటికే అధిక ప్రాధాన్యతను నువ్వు ఇచ్చే రీతిలో ఉన్నట్లయితే ఈ హెచ్చరిక నీకు నాకు అన్న సంగతిని మనం చాలా స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన వారమై ఉన్నాం అందుకనే గమనించండి పద్దెనిమిదో వచనంలో గమనించినట్లయితే ఉదయం మందు జనులకు నేను ప్రకటించి తిని సాయంత్రమున నా భార్య చనిపోగా ఆయన నాకు ఆజ్ఞాపించినట్లు మరుసటి మరునాటి ఉదయమున నేను చేసి తిని ఏమని ఆజ్ఞాపించాడు పదిహేడవ వచనంలో మృతులకై విలాపము చేయక నిశ్శబ్దముగా నిట్టూర్పు విడువము నీ శిరోభూషణములు ధరించుకొని పాదరక్షకులు తొడుగు కొనవలను నీ పెదవులు మూసుకొనవద్దు జనుల ఆహారము భుజింపవద్దు ఆ తర్వాత పదహారవ వచ్చిన ఆఖరి భాగంలో అంటున్నాడు మరి నీవు అంగలార్చవద్దు ఏడవద్దు కన్నీరు విడువద్దు అందుకనే గమనించండి ఎందుకు ఇవన్నీ కూడా దృష్టాంతంగా కనపడుతూ ఉన్నాయి అన్న విషయాలు హెస్కేలు జీవితాన్ని మనం చూడగలిగితే మనకు ఎంతగానో అర్థమవుతూ ఉంటుంది పంతొమ్మిదవ వచ్చినలో తిరిగి హెస్కేలు దేవుని ప్రశ్నిస్తున్నాడు గమనించండి నీవు చేసిన వాటి వలన మేము తెలుసుకోవలసిన సంగతి నీవు మాతో చెప్పవా అని జనులు నన్ను అడుగగా అంటే గమనించండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రవక్త అయిన హెస్కేలు దేవునికి ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు యోధా జనాంగానికి ఒక వారధిగా వారి మధ్యలో ఒక వారధిగా పనిచేస్తూ ఉన్నాడు ఇదంతా జరిగింది బాగానే ఉంది దేవుడు హెచ్చరించాడు నీ కంటి కింపైన దానిని నీ యొద్ధ నుండి ఒక్క దెబ్బలో తీసేస్తానన్నాడు తీసేసాడు ఏంటంటే ఉదయాన దేవుడు చెప్పాడు సాయంత్రానికి వెళ్ళ యహస్గేలు భార్య చనిపోయింది అంటే ఇప్పుడు యహస్గేలుకి యహస్గేలు భార్య అనే కంటికి ఇంపుగా రమ్యముగా కనబడుతూ ఉంది గమనించండి దేవుని పనికన్నా మనకి ఇచ్చిన మనకిచ్చిన ఈవులే దేవునికంటే ఎక్కువగా కనపడితే ఇక దేవునికి ఏం ప్రాధాన్యత ఇస్తాం 
అందుకనే గమనించండి దేవుని కంటే ఏది ఎక్కువ కాదు అన్న సంగతిని ఉదయకాల సమయంలో నువ్వు నేను తెలుసుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రం అలెలు అందుకనే గమనించండి ఇదంతా జరిగింది సరే దీని వలన మేము తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అని ప్రజలను అడిగితే ఏం చెప్పాలి నేను వారితో ఇట్లాంటిని యహోవా వాకు నాకు ప్రత్యక్షమై ఎలాగు సెలవిచ్చను ఇస్రాయేలీలకు నీ విలాగు ప్రకటింపము ప్రభు అయిన యహోవా సెలవిచ్చినదే మనగా మీరు మీకు అతిశయాస్పదముగాను అందుకనే గమనించండి మనం అతిశయపడుతూ ఉంటాం మనకున్న జ్ఞానాన్ని బట్టి మనకున్న సంపదను బట్టి మనకున్న స్థితిని బట్టి మనకున్న స్తోమతను బట్టి మనకున్న హోదాని బట్టి అతిశయపడుతూ ఉంటా నేనే కనుక నేను కాబట్టి ఇటువంటి మాటలు మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం అందుకనే గమనించండి మీకు అతిశయాస్పదముగాను మీ కన్నులకు ఇరవై ఒకటవ వచ్చినని నేను చదువుతున్నాను గమనించండి మీ కన్నులకు ముచ్చటగాను మీ మనస్సు నాకు ఇష్టముగాను ఉన్న నా పరిశుద్ధ స్థలమును నేను చెరపబోవచ్చున్నాను మీరు వెనుక విడిచిన మీ కుమారులను కుమార్తెలను అక్కడనే ఖడ్గము చేత కూలుదురు అప్పుడు నేను చేసినట్లు మీరు చేయుదురు మీ పెదవులు మూసుకొనక ఎందురు జనులు ఆహారమును మీరు భుజింపక ఎందురు మీ శిరోభోషణములను తల నుండి తీయకయు మీ పాదరక్షలను పాదముల నుండి తీయకయు అంగలార్చకయు ఏడవకయు నుందురు ఒకనినొకరు చూర్చి నిప్టూర్పులు విడుచుచు మీరు చేసిన దోషములను బట్టి మీరు క్షీణించి పోవుదురు అందుకనే గమనించండి ఇక్కడ ఏ స్కేలుతో మాట్లాడుతున్న మాటలు దృష్టాంతముగా మనం గమనించగలిగితే ఇవే విషయాలు ఎర్షులేముకు కూడా జరగబోతూ ఉన్నాయి యోధా వారికి కూడా జరగబోతూ ఉన్నాయి ఇస్రాయేలు ప్రజలకు కూడా జరగబోతూ ఉన్నాయి ఏంటంటే మరి ఐగుప్తు చెర నుండి విడిపించినప్పుడు మరి వారు ఎటువంటి భక్తిని విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నారో అవి రాను రాను ఉన్నాయా అంటే అవి రాను రాను సన్నగిల్లిపోయాయి క్రమంగా వారు విగ్రహారాధనకు లోనైనట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అందుకని ఆ విగ్రహారాధన కారణంగా దేవునికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వని కారణంగా ఇక్కడ మనం చూడగలిగితే యహోవా దేవుడు వారిని బబులోను వారి చెరకు అప్పగించబోతూ ఉన్నాడు నీ కుమారులు నీ కుమార్తెలు ఖడ్గం చేత కూలిపోతారు అప్పుడు నేనేం చేశాను అంటే హిస్కేలి ఏం చేశాడో మీరు కూడా అదే చెయ్యాలి అంటే ఇస్రాయేలు ప్రజలు కూడా అదే చెయ్యాలి మీ శిరోభోషణాలు చేయకూడదు మీ పాదరక్షలు తీయకూడదు మీరు ఏడవకూడదు మీరు అంగలార్చకూడదు మీరు నిట్టూర్పులు విడుస్తూ జనులు భుజించే భుజ భోజనము మీరు చేయకూడదు అందుకనే ఇటువంటి మాటలను మనం గమనించగలిగితే దేవుని ఉగ్రత ఒకనొక దినాన నీ మీద నా మీద వచ్చింది అనుకోండి దానికి మనం ఎప్పుడు కూడా మరి ఒకసారి మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి ఎందుకు 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 అంటే దేవునికి కోపం వచ్చిందని కాదు కానీ మనల్ని సరిచేసి దేవుడు తన కృపలో మరింతగా దీవించటానికి అన్న సంగతిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అందుకనే మనం గమనించగలిగితే ఇది చాలా తీవ్రమైన హెచ్చరికగా మనకి కనపడుతూ ఉంది మనల్ని ఎంతో ప్రేమించిన దేవునికి మనం ప్రథమ స్థానం ఇవ్వకుండా లోకానికి ప్రథమ స్థానం ఇచ్చామనుకోండి దేవుని శిక్షను అనుభవించక తప్పదు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఈ మాట నీకు చాలా కష్టంగా అనిపించవచ్చు కానీ నీకు చెప్పక తప్పటం లేదు కారణం ఏంటంటే ప్రభు సన్నిధి కన్నా ప్రభుతో సహవాసము కన్నా వాక్య ధ్యానము కన్నా ప్రభు బిడ్డలతో ఉండే సహవాసము కన్నా నీకు లోక స్నేహాలే ఎక్కువైపోతాయి దేవుడు నీకిచ్చిన ఉద్యోగమే ఎక్కువైపోతాయి అందుకనే గమనించండి ఇచ్చిన ఉద్యోగాన్ని బట్టి నువ్వు ఏ స్థాయిలో దేవునికి నమ్మకస్తురాలిగా నమ్మకస్తుడిగా ఉంటావో అని చెప్పి దేవుడు ఒక రీతిలో అంటే గమనించండి ఒక ఉదాహరణ చెప్తే మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది మన ఇంట్లో కొన్ని పెంపుడు జంతువుల్ని మనం పెంచుకుంటూ ఉంటాం ఉదాహరణకి కుక్కలను పెంచుకునేవారు ఆ కుక్కే జీవితంగా బ్రతుకుతూ ఉంటారు ఒకనొక సందర్భంలో టైంకి కుక్కకి భోజనం పెట్టారా లేదా టైంకి దాన్ని బయటకు తీసుకెళ్లారా లేదా ఇదే జీవితం కొంతమందికి అంతేగాని లేచామా వాక్య ధ్యానం చేసామా కాదు 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 ఇవన్నీ కాదు ఇంకా కుక్కే జీవితం ఇంకా ఈ కుక్కకి మనము ఎందుకు ఇదంతా చేస్తామంటే అదేదో కాపలా కాస్తుంది విశ్వాసం గల జంతువు అని అందరు అంటారు కాబట్టి అది ఆ రకంగానే ఉంటుంది కాదనలేవు 
కానీ దానికి ఒక బిస్కెట్ వేసాము అనుకోండి ఆ బిస్కెట్ దగ్గరే ఉండిపోద్ది కాపలాక ఐటెం మానేస్తారు అంటే గమనించండి కొన్ని సందర్భాలలో దేవుడు దీవించాడు అని నువ్వు అనుకుంటావు దేవుడు నీకు ఆశీర్వద ఆశీర్వాదాన్ని ఇచ్చాడని నువ్వు అనుకుంటున్నావు కాదంటం లేదు కానీ దేవునికి ప్రధాన ప్రథమ స్థానాన్ని నువ్వు ఇవ్వలేకపోతే నీకు ఇచ్చిన ఉద్యోగం ఒక బిస్కెట్ లాంటిది అనమాట అంటే దేవుని పని నువ్వు చేయకపోగా బిస్కెట్ దగ్గరే ఆగిపోతే ఆదివారం కూడా వెళ్ళాలండి ఆఫీస్కి ఆదివారం కూడా వెళ్ళాలండి పనికి ఆదివారం కూడా తీయాలండి షాప్ తీయాలి వ్యాపారం చేయాలి చేయకపోతే ఎలాగండి చేసి నేను దేవునికేగా ఇస్తాను అని నువ్వు సమర్థించుకుంటే దేవుని సన్నిధిలో అదంతా కూడా వ్యర్థము అన్న సంగతిని మనము గుర్తించవలసిన వారమై ఉన్నాం అందుకనే గమనించండి ఆయనకు ప్రథమ స్థానం ఇవ్వకుండా లోకానికి ప్రథమ స్థానం ఇచ్చినట్లయితే మనము దేవుని శిక్షణ అనుభవించ అనుభవించక తప్పదు అన్న సంగతిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అందుకని కీర్తనాకారుడు ఈ రీతిగా అంటున్నాడు ఎనభై తొమ్మిదవ కీర్తన ముప్పై రెండవ చరణంలో మనం గమనించగలిగితే నేను వారి తిరుగుబాటునకు దండముతోనూ వారి దోషమునకు దెబ్బలతోనూ వారిని శిక్షించదను గమనించండి వారి తిరుగుబాటునకు దండముతోను వారి దోషమునకు దెబ్బలతోను వారిని నేను శిక్షించదను ఎవరిని అంటే దావీదు దావీదు వంశస్థులందరినీ ఎందుకు అంటే దేవుడు దావీదుకి ఒక యోగ్యత ఒక సింహాసనాన్ని కలిగించాడు కల్పించాడు అయినప్పటికీ ఆ తర్వాత వచ్చిన సంతానము దేవునికి విధేయతగా లేదు విగ్రహారాధనలో పడిపోయిన వారు వ్యభిచారంలో పడిపోయిన వారు మనల్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి వారి విషయంలో వారి తిరుగుబాటునకు దండముతోనూ వారి దోషములకు దెబ్బలతోనూ వారిని శిక్షించదను అంటున్నాడు అందుకని అటువంటి శిక్షకు మనం గురి కాకుండా దేవునికి ప్రథమ స్థానాన్ని ఇవ్వవలసిన వారమై ఉన్నాం మనకున్న పరిస్థితుల్లో మనం ఉంటున్న పరిస్థితుల్లో దేవునికే మొదటి ప్రాధాన్యతను మనము ఇవ్వవలసిన వారమై ఉన్నాం కాబట్టి ఆ విధంగా ఒక్క దెబ్బతో దేవుడు తీసివేయాలనుకుంటే అటువంటి అనేకమైన సందర్భాలు మనకి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కనబడుతుంది కాబట్టి మత్సుకు కొన్నిటిని మీ ముందుంచాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను మొదటిగా మనం చూసినట్లయితే మరి ఎహస్కేలు భార్యనే మరి ఎహస్కేలుకు దూరం అయిపోయింది కారణం ఏంటంటే ప్రజలకు ఒక సూచన ప్రాయంగా ఒక గుణపాఠాన్ని నేర్పే క్రమంలో ఎహస్కేలు భార్యనే దేవుడు తీసివేశాడు ఎహస్కేలుకి ఎలాగైతే నేను భార్యను దూరం చేశానో ఇస్రాయేలు ప్రజలకు ఇరుషులేమును కూడా నేను దూరం చేయబోతు ఉన్నాను వారు ఇక మీదట బబులోను చెరలో ఉండబోతు ఉన్నారు అందుకని చాలా స్పష్టంగా మనము గమనించవలసిన వారమై ఉన్నాం అందుకని అంటున్నాడు ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము పదహారవ వచ్చినము ఎహస్కేలు గ్రంథములు నరపుత్రుడ నీ కన్నుల కింపైన దానిని నీ యొద్ద నుండి ఒక్క దెబ్బతో తీసివేయబోతున్నాను అందుకనే భార్యను దేవుడు దూరము చేశాడు అట్టి రీతిగానే ఇస్రాయేలు ప్రజలకు ఎరుషులేమును దూరం చేసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అందుకనే మనం గమనించగలిగితే మొదటి దిన వృత్తాంతాల గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన ఈ విధంగా రాయబడింది యోధా వారు చేసిన ద్రోహమునకై వారు బాబేలునకు చెరగొనపోబడి తిరి అందుకనే గమనించండి యోధా వారు చేసిన ద్రోహానికి వారు బబులోను చెరకు అప్పగించబడ్డారు బబులోనికి అప్పగించబడ్డారు అనగా శ్రమకు వారు అప్పగించబడ్డారు బానిసత్వానికి వారు అప్పగించబడ్డారు కాబట్టి మనం అటువంటి ఉగ్రత నుండి దూరంగా ఉండవలసిన వారమై ఉన్నాము దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ అందుకనే మనం గమనించగలిగితే మరి రెండవది మనం చూసినట్లయితే ఇస్రాయేలు ప్రజలు మరి ఎరుషులేమును ఒక్క దెబ్బలో వారు పోగొట్టుకున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవుని కాకుండా విగ్రహాలను ప్రేమించి ఒక్క దెబ్బతో బబులోనుకు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు అనగా బానిసత్వంలోని ఇస్రాయేలు ప్రజలందరూ కూడా వెళ్ళిపోయారు ఆయన ద్వారా విడిపించబడిన వారు ఆయన ద్వారా బానిసత్వం నుండి ఐగుప్త బానిసత్వం నుండి విమోచించబడిన వారు మరి విగ్రహారాధనకు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చిన కారణంగా మరి నిజ దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టిన కారణంగా వారు బబులోను కొనుక్కోబడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంత మాత్రమే కాదు ఆదాము అవలు ఒక్క దెబ్బతో ఏదేను తోట నుండి బయటికి త్రోసివేయబడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం 
అందుకనే మనం గమనించగలిగితే ఒంటరిగా ఉన్న ఆదాముని దేవుడు ప్రేమించి ఇదిగో ఆదాము నీకు సాటి అయిన సహాయాన్ని నేను చేయబోతు ఉన్నాను అని ఆదామును ఆదాముకు గాఢ నిద్రను కలుగజేసి ఆదాము పక్కటి ముఖంలో నుంచి తీసి మరి హవ్వను దేవుడు చేసినట్లుగా సృష్టించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆ తర్వాత రోజుల్లో మనం గమనించగలిగితే మూడవ అధ్యాయము మొదటి భాగంలో మొదటి వచ్చిన వాళ్ళు మనం ప్రారంభ వచ్చిన వాళ్ళు ఆది కాండము మూడవ అధ్యాయం ప్రారంభ వచ్చిన వాళ్ళు మనం చూడగలిగితే అపవాది మరి యుక్తి గలది గనక సర్పము రూపంలో అవ దగ్గరికి వచ్చి అవును ఏంటి అన్ని పండ్లు తినచ్చు ఆ పండు ఎందుకు తినకూడదు ఆ పండును మీరు తిన్నదినమున మీరు చావనే చావరు మీరు దేవతల వలె అని ఉంటారు యూ షెల్ బీ గాడ్స్ అనే పాటికి మరి హవ్వ అనుకుంది అవును కావాలు మరి ఈ విధంగానే మనం కూడా ఉండిపోతామేమో దేవుడు మనం ఆ విధంగా ఉంటామని దేవుడు మనకి ఆ పండును తినొద్దన్నాడేమో అన్న ఉద్దేశంతో తింది తినటం మాత్రమే కాదు ఆదాముకు కూడా ఇచ్చింది మనం గమనించగలిగితే అప్పటి వరకు దేవునికి విధేయత చూపించిన ఆదాము హవ్వలు ఇప్పుడు మనం గమనించగలిగితే దేవుని మాటను విడిచిపెట్టారు దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞను మరి హవ్వ విడిచిపెట్టినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞను మరి ఆదాము కూడా విడిచిపెట్టాడు అందుకనే దేవుని మాట కన్నా ఇప్పుడు హవ్వ మాటకు మరి ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఉన్నాడు అందుకనే గమనించండి దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి దేవునికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా వారి స్వంత ఆలోచనల మీద వారు ఆధారపడ్డారు గనక ఆదాము హవ్వలు మరి ఆ ఏదేను తోట నుండి త్రోసి వేయబడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అందుకనే మనం గమనించినట్లయితే మరి ఆ రోజు ప్రతిరోజు మంచి ఫలాలనే ఇస్తుంది కదా హవ్వ ఈ ఒక్కసారికి హవ్వ మాటింటే ఏం పోయింది అనుకున్నాడే మా ఆదాము హవ్వ ఇచ్చిన పండును తిన్నారు ఆ విధంగా మరి ఏదేను తోట నుండి తోలి వేయబడినట్లుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం ఆ ఆది కాండము మూడవ అధ్యాయము ఆఖరి వచ్చినాలో మనం చూసినట్లయితే ఇరవై మూడవ వచ్చినము ఇరవై నాలుగవ వచ్చినాలని మనం గమనించగలిగితే దేవుడైన యహోవా అతడు ఏ నేల నుండి తీయబడిన దాన్ని సేద్యపరచుటకు ఏదేను తోటలో నుండి అతని పంపివేశను అప్పుడు ఆయన ఆదామును వెళ్ళగొట్టి ఏదేను తోటకు తూర్పు దిక్కున కెరూబులను జీవవృక్షమునకు పోవు మార్గమును కాచుటకు ఇటు అటు తిరుగుతున్న కడ్డ జాలను నిలువబెట్టాను అందుకనే గమనించండి ఏదేను తోట నుండి వారిని తోలి వేసినట్లుగా వెళ్ళగొట్టినట్లుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం ఒక్క దెబ్బలో వారికున్న ఆధిక్యతను పోగొట్టుకున్నారు ఏంటి ఆధిక్యత అంటే చల్లపోట దేవుడు వారితో ముచ్చటించే ఒక గొప్ప అనుభవంలో దేవునితో సమీపముగా సహవాసాన్ని కలిగి ఉన్న ఒక అనుభవంలో ఉన్నారు ప్రతి సాయంత్రము కూడా మరి ఆదాము అవలతో దేవుడు ముచ్చటించేవారు ఇప్పుడు ఆ ఆధిక్యతను ఆదాము అవలు పోగొట్టుకున్నారు అందుకనే ఏదైనా తోట నుండి బయటికి వచ్చారు అప్పటి వరకు ఆకలి అంటే తెలియదు ఇప్పుడు ఆకలి వేస్తుంది అప్పటి వరకు దాహం అంటే తెలియదు ఇప్పుడు వారికి దాహం వేస్తుంది వారి నుదుత చెమటను ఓడ్చి వారు కష్టపడాల్సిన పరిస్థితులు వచ్చాయి అందుకనే మనం గమనించగలిగితే ఒక్క దెబ్బలో వారు దేవుని సహవాసాన్ని పోగొట్టుకున్నారు ఒక్క దెబ్బలో కంటికింపైన రమ్యముగా కనబడుతున్న భార్యను యహస్కేలు పోగొట్టుకున్నాడు ఒక్క దెబ్బలో మరి విగ్రహారాధనకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఎరుషలేమును పోగొట్టుకొని బబులోను చెరకు వెళ్ళిపోయారు ఇస్రాయలీలందరూ మరి ఆదాము వాళ్ళని మనం చూసినట్లయితే దేవుని మాటకు విధేయత చూపించకుండా ఒక్క దెబ్బలో వారికున్న ఆధిక్యతను పోగొట్టుకున్నారు ఏదేను తోట నుండి వారు వెళ్ళగొట్టబడినట్లుగా తోలి వేయబడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా మనం గమనించగలిగితే మరి ప్రకటన గ్రంథములోని ఆసియాలోని ఏడు సంఘాలను మనం చూసినట్లయితే ఆ ఏడు సంఘాల విషయంలో మొదటి సంఘమైన ఎఫ్ఎస్ కూడా మరి ఒక్క దెబ్బలో తన వద్ద నుండి దీపస్తంభము తీసివేయబడుతుంది అన్న విషయాలను కూడా మనం చదువుతూ ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ కారణం ఏంటంటే మరి మొదటి ప్రేమను వదిలిన ఎఫ్ఎస్ సంఘము మరి ఒక్క దెబ్బలో దీపస్తంభాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం గమనించండి ప్రకటన గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము మరి ప్రకటన గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము మొదటి నుంచి కొన్ని మాటలను మనం చదవగలిగితే అక్కడ ఎఫ్ఎస్ సంఘముతో దేవుడు అంటున్న మాటలు మనకి కనబడుతూ ఉన్నాయి ఎఫ్ఎస్ సంఘంతో ఈ విధంగా అంటున్నాడు గమనించండి మొదటి రెండవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చును ఎఫ్ఎస్లో ఉన్న సంఘపు దోతకు ఇలాగూ వ్రాయము 
ఏడు నక్షత్రములు తన కుడి చేత పట్టుకొని ఏడు దీపస్తంభముల మధ్య సంచరించువాడు చెప్పు సంగతులేమనగా దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ ఏడు నక్షత్రములాను కుడి చేత పట్టుకొని ఏడు దీపంబుల మధ్య సంచరించువాడా స్తోత్రించదము స్తోత్రించదము ఏసుదేవుడా మా జీవానాద ప్రేమానాద స్తోత్రించదము హలలూయ నెఫెస్సు సంఘముతో ఈ విధంగా అంటున్నాడు నీ క్రియలు రెండవ అధ్యాయము రెండవ వచనం ప్రకటన గ్రంథాన్ని గమనించండి నీ క్రియలను నీ కష్టమును నీ సహనాన్ని నేను ఎరుగుదును నీవు దుష్టులను సహింపలేవనియు అపోస్తలు కాకయే తాము అపోస్తలమని చెప్పుకొని వారిని పరీక్షించి వారు అబద్ధికులని నీవు కనుగొంటివనియు చాలా జాగ్రత్తగా ఈ వచనాలను మనం గమనించగలిగితే ఎఫ్ఎస్ కొన్న వివేచన ఎఫ్ఎస్ కొన్న దైవిక జ్ఞానం ఏంటో మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతూ ఉంటుంది అదేంటంటే నీ క్రియలు ఏంటో తెలుసు అంటున్నాడు ఆత్మ అయిన దేవుడు నీ కష్టం ఏంటో తెలుసు నీ సహనాన్ని నేను తెలుసుకున్నాను అంటున్నాడు నీవు దుష్టులను సహింపలేవనియు ఇది కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం విశ్వాస జీవితంలో ఆ వాళ్ళు ఎట్టుపోతే ఎందుకండి వారిని అలాగే ఉండనివ్వండి వాళ్ళు ఎలాగుంటే మనకెందుకండి వాళ్ళు చేయటం వల్ల మనకేంటండి నష్టం అంటే వారు దుష్టత్వంలోనే ఉండాలి వారి పాపంలోనే ఉండాలి వారిని గద్దించకూడదు వారిని సరిదిద్దకూడదు వారికి బుద్ధి చెప్పకూడదు ఆ చేయనివ్వండి వాళ్ళు చేయటం వల్ల మనకేంటండి నష్టం ప్రశ్నించకూడదు ప్రశ్నించకపోతే నువ్వు మంచివాడివి ప్రశ్నించిన వారందరూ కూడా మూర్ఖులు మరి ప్రశ్నించిన వారు బుద్ధి చెప్పిన వారందరూ కూడా ప్రేమ లేని వారు అంచనా అందుకని విషయాలను మనం చాలా స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలి నీవు దుష్టులను సహింపలేవని యూ హ్యావ్ టు కండెమ్ ఈవిల్ దుష్టత్వాన్ని మనం గద్దించాలి ఎందుకనంటే అది ఎక్కడున్నా అది చెరుపు చేసేది అది ఏ స్థాయిలో ఉన్నా అది ఇతరులకు హాని కలిగించేది ఈ రోజున ప్రభుత్వం వారు పలానా అవి చెప్పారండి ఆదాయం కోసం మద్యపానాన్ని కొనసాగిస్తున్నారండి మరి అది దుష్టత్వమేగా దాన్ని ప్రశ్నించవా నువ్వు ఆ పోతే పోయిందిలేండి మనం చేయటం లేదుగా మనకెందుకు లేండి కానీ ఎఫ్ఎస్ సంఘం అలా లేదు నా ప్రియ సహోదరుడే ప్రియ సహోదరి ఎఫ్ఎస్ సంఘం గమనించండి నీవు దుష్టులను సహింపలేవని అపోస్తులు కాకయే తాము అపోస్తులు అని చెప్పుకొను వారిని పరీక్షించి వారు అబద్ధికులని నీవు కనుగొంటూ అని అంటే గమనించండి ఎంత వివేచన ఎంత ఆత్మ నడిపింపు ఎఫ్ఎస్ సంఘానికి ఉందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు నీవు సహనము కలిగి నా నామము నిమిత్తము భారము భరించి అలయ లేదనియు నేను ఎరుగుదును ఇది భారము కాదు భాగ్యమని ఎంచుకొని నీవు ఉన్నావు ఎఫ్ఎస్ సంఘమా అని ఆత్మయ్య ఉన్న దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అందుకనే గమనించండి నీవు సహనము కలిగి అదేంటి ఇంతకు మునుపు వచ్చిన వాళ్ళనేమో నువ్వు దుష్టులను సహింపలేవని ఇక్కడేమో నువ్వు సహనము కలిగి నా నామము నా అంటున్నాడు గమనించండి రెండు వైరుధ్యమైన భావాలు అనుకుంటున్నారా కానీ కాదు కొన్ని సందర్భాలలో మనం పాపాన్ని ప్రేమించకూడదు కానీ పాపాన్ని ఖండించాలి దుష్టత్వాన్ని ప్రేమించకూడదు కానీ దుష్టత్వాన్ని ఖండించాలి అందుకని గమనించండి వాటిని భరించి సహనము వహించిన సంఘముగా ఎఫ్ఎస్ మనకి ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంది నీవు సహనము కలిగి నా నామము నిమిత్తము భారము భరించి అలయలేదని నేను ఎరుగుదును అయినను అన్ని బాగానే ఉన్నాయి కానీ నీ మీద ఒక నేరం మోపాల్సి వస్తుంది అదేంటంటే అయినను ఎఫ్ఎస్ సంఘమా మొదట నీకుండిన ప్రేమను నీవు వదిలితు అని నేను నీ మీద తప్పు ఒకటి మోపవలసి ఉన్నది అయ్యో అన్ని బాగానే ఉన్నాయిగా నీ క్రియలు నాకు తెలుసు నీ కష్టాలు నాకు తెలుసు నీ సహనం నాకు తెలుసు నువ్వెంత వివేచన కలిగి దొంగ బోధకులను అప్ దొంగ అపోస్తలను మరి ఇవన్నీ కూడా నువ్వు పసిగట్టగలవు లేకపోతే వివేచన కలిగి నువ్వు ఉండగలవు ఎన్ని నాకు తెలుసు నువ్వు భారము వహించి నా కోసం పనిచేసావు తెలుసు అయినా సరే 
నీకుండిన మొదటి ప్రేమను దేవుని పట్ల నీకు ఉండాల్సిన ప్రేమను నువ్వు విడిచిపెట్టావు కాబట్టి నీ మీద తప్ప ఒకటి మోపవలసి వస్తుంది అదేంటంటే నువ్వు ఏ స్థితిలో నుండి పడితివో అది జ్ఞాపకం చేసుకొని ఎటువంటి ప్రేమహీనతలోనికి నువ్వు పడిపోయావో ఇక్కడ ప్రేమహీనత అంటే చాలా స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలని వాక్యాన్ని వాక్యంగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి అందుకనే మీరు గమనించినట్లయితే ఏ స్థితిలో నుండి నువ్వు పడితివో అది జ్ఞాపకము చేసుకుని మారు మనస్సు పొంది ఆ మొదటి క్రియను చేయుము అల్లె లూయ నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటంటే దేవుని పట్ల ప్రేమను కలిగి ఉండాలి దేవునికి మొదట ప్రాధాన్యత ఇచ్చే దానివిగాను ఉండాలి ఇచ్చే వాడివిగాను ఉండాలి ఇచ్చే సంఘముగాను ఉండాలి ఎఫెస్ అందుకనే మొదట నువ్వు చేయవలసింది చెయ్యి నువ్వు ఏ స్థితిలో నుంచి ప్రేమ కలిగిన స్థితిలో నుంచి దేవుడికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే స్థితిలో నుంచి నువ్వు పడిపోయావు కదా ఆ స్థితిలో నుంచి నువ్వు పడిపోయావు కనుక నువ్వు మారు మనసు పొంది ఆ మొదటి క్రియలను చేయుము అట్లు నీవు చేసి మారు మనసు పొందితే సరి లేని ఎడల నేను నీ యొక్కకు వచ్చి నీ దీపస్తంభమును దాని చోట నుండి తీసివేతును చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఎంత సమస్య ఎందుకు వచ్చిందంటే నువ్వు మొదట ప్రేమను నువ్వు విడిచిపెట్టేశావు దేవుని పట్ల ఉండవలసిన ప్రేమను నువ్వు విడిచిపెట్టేశావు దేవుని పట్ల ఉండాల్సిన ప్రేమను నువ్వు వదలటం అనేది ఏదో చిన్న చూసి చూడనట్టు పోయే పాపం కాదు అది చూసి చూడనట్టు పోయే తప్పు కాదు అది లేదా పర్వాలేదులే ఆషాళ్లే ఆ ఏమైందిలే అనుకునేది కాదది అటువంటి ప్రేమను నువ్వు విడిచిపెట్టావు అటువంటి ప్రేమను నువ్వు కొనసాగించిన సరే నువ్వు మారు మనసు పొంది అటువంటి ప్రేమలోకి నువ్వు వస్తే సరే లేదంటే నేను వచ్చి నీ యొద్ద నుంచి నీ దీపస్తంభాన్ని నేను దాని స్థానం నుండి నేను తీసివేస్తాను ఎంతో భయంకరమైన గద్దింపుగా ఇది మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది ఎఫెస్ లాగానే ఈ రోజున కూడా రోజు రోజుకు దేవునిపై ఉన్న ప్రేమ చాలా మందికి తగ్గిపోతున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం దేవునిపై ఉన్న ప్రేమ నీరసించిపోయి మరి మొదట్లో ఉన్న స్థితి కాకుండా తరువాత నీరసించిన మరి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే రాజీ పడిపోయిన భక్తి జీవితం దిగజారిపోయిన ఆత్మీయత లోనికి ఈ రోజున విశ్వాసులు వెళ్తున్నారంటే ఈ మాట తప్పు కాదన్న సంగతిని కూడా మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి ఒక్క దెబ్బతో ఎఫ్ఎస్ సంఘం ఉన్న దేవునికి దేవుని పట్ల ఉన్న మొదటి ప్రేమను ఎఫ్ఎస్ సంఘము విడిచిపెట్టింది గనుక మరి ఒక్క దెబ్బతో ఎఫ్ఎస్ సంఘానికి ఉన్న దీపస్తంభాన్ని ఆయన తీయబోతున్నాను అని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు అందుకనే గమనించండి ప్రతి విషయంలో కూడా మనము దేవుడు మనకు అప్పగించిన బాధ్యతను దేవుడు మనకు అప్పగించిన పనిని నమ్మకముగా యథార్థముగా మనము కొనసాగించవలసిన వారమై ఉన్నాము దేవునికి స్తోత్రం హలిలూయ అదేవిధంగా మనము మరొక సంఘటన చూసినట్లయితే మరి అబ్రహాము జీవితంలో మనం గమనించగలిగితే మరి ఒక్క దెబ్బతో అబ్రహాము ఇస్సాకును పోగొట్టుకునేవాడు కానీ దేవుని మహాకృపను బట్టి ఇస్సాకును దేవుడు సజీవుల లెక్కలో ఉంచాడు అదేవిధంగా మరి ఆ క్రమంలోనే అబ్రహాము సంతానాన్ని ఇసుక రేణువుల కంటే ఎక్కువగా ఆకాశ నక్షత్రాల కంటే ఎక్కువగా దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ కాబట్టి మనం గమనించగలిగితే మరి ఆది కాండం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చినంలో ఈ రీతిగా రాయబడింది అప్పుడు ఆయన నీకు ఒక్కడై ఉన్న నీ కుమారుని అనగా నీవు ప్రేమించు ఇస్సాకును తీసుకుని మోరియా దేశమునకు వెళ్ళి అక్కడ నేను నీతో చెప్పబోవు పర్వతములలో ఒక దాని మీద దహన బలిగా అతని నర్పించుమని చెప్పాను అయినా దేవునికి విధేయత చూపించాడంటే అంత ఇక ఆఖరి పరిస్థితుల్లోకి వచ్చాక అబ్రహాము విధేయత చూపించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఇది అబ్రహాము విధేయతకు ఇది అబ్రహాము విశ్వాసానికి అబ్రహాము ఎంత భక్తి కలిగి ఉన్నాడో పరీక్షించడానికి ఇదొక పరీక్ష అని మనం అనుకోవచ్చు అని మనం గమనించగలిగితే మరి దేవుని విడిచిపెట్టి దేవుడి కంటే ఎక్కువగా దేవుడిచ్చిన కుమారుడైన అబ్రహాముని ప్రేమిస్తున్నాడా అంటే ఆహా అబ్రహామును కూడా మరి దేవునికి బలిగా అర్పించటానికి 
ఇస్సాకుని కూడా దేవునికి బలి అర్పించడానికి అబ్రహాము వెనుకాడలేదు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ అట్టు విధేయతను అట్టి అటు లోబడే గుణాన్ని మనందరము కూడా కలిగి ఉండవలసిన వారమై ఉన్నాం కొన్ని సందర్భాలలో మనం చూసినట్లయితే అబ్రహాము నుంచి మనం నేర్చుకోవలసిన పాఠం ఏంటంటే దేవుడిచ్చిన వాటిని దేవుని కంటే ఎక్కువగా మనము చూడకూడదు దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ ఎందుకంటే దేవునికి చెందవలసిన ప్రేమ దేవునికే చెందాలి దేవునికి రావలసిన మహిమ దేవునికే రావాలి దేవునికి రావలసిన ఘనత దేవునికే చెందాలి కాదని ఇహలోక సంబంధమైన విషయాలకు మన స్వంత విషయాలకు దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన విషయాలకు వచ్చిందనుకోండి దేవుడు ఒక్క దెబ్బతో వాటిని తీసివేయబోతున్నాడు కాబట్టి ఉదయకాల సమయంలో ఈ మాటలను చాలా స్పష్టంగా మనము గమనించవలసిన వారమై ఉన్నాము దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ఒకవేళ మరి అబ్రహాము ఇస్సాకుని బలివ్వకపోతే మరి మనం గమనించగలిగితే అక్కడ అబ్రహాము యొక్క విధేయత ఏంటో మనకు అర్థమయ్యేది ఎందుకనంటే మరి నేను ఆది ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలో మనం గమనించగలిగితే అబ్రహాముని దేవుడు పిలిచి నేను చూపించబో దేశానికి నువ్వు వెళ్ళు అన్నాడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడో కూడా అబ్రహాముకి తెలియదు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో కూడా తెలియదు దేవుడు లేచి రమ్మన్నాడు అబ్రహాము లేచి వెళ్ళిపోయాడు అంతే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎలా వెళ్ళాలి ఏ దారిని వెళ్ళాలి ఆహా ఇవేమి అడగలేదు దాన్ని బట్టి అబ్రహాముకున్న విశ్వాసం అబ్రహాముకున్న నమ్మిక ఏంటో మనము అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ అదేవిధంగా మనం గమనించగలిగితే మరి అబ్రహాము జీవితంలో మనకు అర్థమవుతుంది అబ్రహాము దేవుని నమ్మెను అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ అందుకని దేవుడు ఇచ్చిన వాటిని ప్రేమించాలి కానీ దేవుని కంటే ఎక్కువగా మరి ప్రేమిస్తూ దేవుని దేవుని స్థానాన్ని వాటికి ఇవ్వకూడదు ఒకవేళ దేవునికి నువ్వు ఇవ్వాల్సిన ప్రేమ నీ నుంచి ఏవేవి లాగేసుకుంటున్నాయో చూడు నీ భర్త లాగేసుకుంటున్నాడేమో దేవునికి నువ్వు ఇవ్వాల్సిన ప్రేమ లేకపోతే దేవునికి ఇవ్వాల్సిన ప్రాధాన్యతను నీ భార్య లాగేసుకుంటున్నావు నీ పిల్లలు లాగేసుకుంటున్నారేమో నీ ఉద్యోగం లాగేసుకుంటుందేమో ఆ ప్రేమను నీ పెంపుడు జంతువులు లాగేసుకుంటున్నాయేమో గమనించండి ఈ రోజున ఆ ప్రేమ ఆ విధంగా డైవర్ట్ అయిపోయిందనుకోండి ఆ ప్రేమ ఆ పెంపుడు జంతువుల మీదకు మరలిపోయింది అనుకోండి ఈ ప్రసంగం మొదట్లో కూడా మీకు జ్ఞాపకం చేశాను నేను కొంతమంది పిల్లుల్ని పెంచుకుంటారు కుక్కల్ని పెంచుకుంటారు కోళ్ళని పెంచుకుంటారు వాటితో మాట్లాడతారు వాటికి అన్నాలు పెడతారు వాటికి భోజనాలు కుక్కలు అసలు ఈ మధ్య కాలంలో నేను గమనించిన విషయం ఏంటంటే మనుషులకు ఆహార పొట్లాలు లేకపోతే ఆహార ధాన్యాలు ఇచ్చే స్వచ్ఛంద సేవకులు చాలామంది ఉన్నారు అని మనం అనుకుంటున్నప్పుడే ఈ లోపు కుక్కలకి బిస్కెట్లు పాలు వేసే వాళ్ళు కూడా బయలుదేరారు వీధి కుక్కలకి అంటే గమనించండి మనుషుల మీద ఉండాల్సిన ప్రేమ కుక్కల మీదకి వెళ్ళిపోయింది దేవుని మీద ఉండాల్సిన ప్రేమ కోళ్ల మీదకి గేదల మీదకి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఒక్క దెబ్బలో వాటిని తీసివేస్తే దేవుడు ఏం చేస్తావు గమనించు అందుకని దేవునికి ఇవ్వాల్సిన ప్రాధాన్యత దేవునికి ఇవ్వాల్సిన వారమై ఉన్నాం దేవునికి ఇవ్వాల్సిన ప్రేమ దేవునికి ఇవ్వాల్సిన వారమై ఉన్నాం అందుకనే మనం గమనించగలిగితే ఇటువంటి మొదటి ప్రేమను నువ్వు పోగొట్టుకున్నావు గనక ఎఫ్ఎస్ సంగమా నీ మీద నేను ఒక తప్పు మోపవలసి వస్తుంది నేను వచ్చినప్పుడు నీ యోధ నుంచి ఆ దీపస్తంభాన్ని నేను తీసివేయబోతున్నాను అందుకని ప్రకటన గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చినలో మనం గమనించగలిగితే ఈ విషయాలు మనకి అర్థమవుతూ ఉంటాయి అబ్రహాము జీవితంలో కూడా వీటిని మనం చూస్తూ ఉన్నాము అబ్రహాముకి ఇచ్చిన ఏకైక కుమారుణ్ణి ఇవ్వటానికి కూడా అబ్రహాము వెనుదీయలేదంటే ఆ ప్రేమ ఏంటో దేవునికి ఇచ్చిన ప్రాధాన్యత ఏంటో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అదేవిధంగా మనం గమనించగలిగితే నేటి దినాలలో ఈ అంత్య దినాలలో ఈ అపాయకరమైన పరిస్థితులలో మరి అబద్ధ బోధలను కూడా మనము ఖండించవలసిన వారమై ఉన్నాం ఎందుకనంటే అనేకమైన మంచి మాటలు చెప్తూనే ఒక చెడు విత్తనాన్ని లేకపోతే గురుగును నాటిపోయారనుకోండి ఈ అబద్ధ బోధ బోధలను కూడా దేవుడు ఒక్క దెబ్బలో తీసివేయబోతున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ ప్రతి బోధను మనము పరిశీలించవలసిన వారమై ఉన్నాం అవి వాక్యాస వాక్యానుసారమైనవో కాదు అవి లేఖనానుసారమైనవో కావు అవి దేవుని సంబంధమైనవో కావు మనము 
పరిశీలించవలసిన వారం అందుకని వివేచన మనకి కావాలి అటువంటి ఆత్మ నడిపింపు మనకి కావాలి అందుకని ప్రతి ఆత్మను నమ్మక ఆయా ఆత్మలు దేవుని సంబంధమైనవో కావో మనం పరీక్షించి తెలుసుకోవలసిన వారమై ఉన్నాం అందుకనే గమనించండి లోకములోనికి అనేకమైన అబద్ధ బోధకులు బయలుదేరి ఉన్నారు ఎలా తెలుసుకుంటాం వారిని అంటే వారి బోధల వలన వారి ఫలాలను బట్టి చెట్టును ఎలా తెలుసుకుంటాం వాటి ఫలాలను బట్టి ఆ చెట్టు ఏంటో తెలుసుకుంటాం అందుకనే గమనించండి మత వార్త ఏడవ అధ్యాయం పదిహేనో వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన భాగాల్లో మనం చూడగలిగితే అక్కడ చాలా స్పష్టంగా మనకి దేవుని యొక్క మాటలు అర్థం అవుతూ ఉంది అవి ఈ రోజున మనము ప్రత్యక్షంగా వాటిని మనము మరి ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం మత వార్త ఏడవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనాన్ని మనం గమనించగలిగితే అబద్ధ ప్రవక్తలను గురించి జాగ్రత్త పడుడి వారు గొర్రెల చర్మము వేసుకొని మీ వద్దకు ఒత్తురు కానీ లోపల వారు క్రూరమైన తోడేళ్ళు గమనించండి వారి ఫలముల వలన మీరు వారిని తెలుసుకొందరు మొల్ల పొదలలో ద్రాక్ష పండ్లైనను పల్లేరు చెట్లను అంజూరపు పండ్లైనను కోయుదురా అలాగుననే ప్రతి మంచి చెట్టు మంచి ఫలములు ఫలించును పనికి మాలిన చెట్టు కాని ఫలములు ఫలించును మంచి చెట్టు కాని ఫలములను ఫలింపనేరదు పనికి మాలిన చెట్టు మంచి ఫలములు ఫలింపనేరదు మంచి ఫలములు ఫలింపని ప్రతి చెట్టు నరకబడి అగ్నిలో వేయబడను కాబట్టి మీరు వారి ఫలముల వలన వారిని తెలుసుకుందరు అటువంటి వివేచన ఈ రోజున ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం ఇది కూడా ఆత్మ వరములలో ఒకటి అన్న సంగతిని మీకు నేను తెలియజేయటానికి ఎంతో సంతోషిస్తూ ఉన్నాను దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఇవి ఇలా తెలుసుకోవటం ఇలా గ్రహించటం అనేది ఆత్మ ఆత్మ వరాలలో ఒకటి గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ హోలీ స్పిరిట్లో పరిశుద్ధాత్మ వరాలలో ఇటువంటి వివేచన అనేది కూడా ఒకటి అన్న సంగతిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి కారణం ఏంటంటే కొరేందీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని మనం గమనించగలిగితే ఎలాగనగా ఒకనికి ఆత్మ మూలముగా బుద్ధి వాక్యమును మరి ఒకనికి ఆత్మను అనుసరించి జ్ఞాన వాక్యమును మరి ఒకనికి ఆ ఆత్మ వలననే విశ్వాసమును మరి ఒకనికి ఆత్మ వలననే స్వస్థపరచు వరములను మరి ఒకనికి అద్భుత కార్యములు చేయు శక్తియు మరి ఒకనికి ప్రవచన వరమును మరి ఒకనికి ఆత్మల వివేచనయు మరి ఒకనికి నానా భాషల ను నానా విధ భాషలను మరి ఒకనికి భాషల అర్థము చెప్పు శక్తియు అనుగ్రహించబడి ఉన్నవి దేవునికి స్తోత్రం హలెలు పరిశుద్ధాత్మ వరాలలో మరి ఆత్మల వివేచన వాటిని మనం వివేచించి తెలుసుకోవలసిన వారమై ఉన్నాం ప్రతి ఆత్మను మనం నమ్మకూడదు అది బైబుల్ సంబంధమైనదా కాదా అది దేవుని సంబంధమైనదా కాదా మనం తెలుసుకోవలసిన వారమై ఉన్నాం బోధ దేవుని వాక్య సంబంధమైనదా కాదా లేకపోతే వారు చెప్పే పెట్ట కథలు వారు చెప్పే కబుర్లు వారు చెప్పే కల్పనా కథలు వీటి వల్లే అవుతుందా లేకపోతే ఏంటి అన్న సంగతిని కూడా మనం గ్రహించవలసిన వారమై ఉన్నాం ఎంత బాగా చెప్తున్నాడో కథ ఎంత బాగా బోధిస్తున్నాడో కథ ఆ పెట్ట కథను కూడా డిఫరెంట్ మాడ్యులేషన్స్లో ఆ స్వర హెచ్చు తగ్గులన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా పరిశీలించి ఏకపాత్రాభినయం చేస్తూ అబ్బా ఎంత బాగా బోధిస్తున్నాడు అందుకనే గమనించండి ఈ వివేచన ఈ రోజున నీకు నాకు లేకపోతే ఆ బోధ ఎటువంటిది అన్న సంగతిని నువ్వు నేను గ్రహించలేము అందుకని చాలా స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలి అందుకని ఈ రోజు నా చాలామంది ఆ వివేచన లేని కారణంగా మాకు అన్ని అయ్యగారేనండి అయ్యగారు నీ కోసం సిలువులో మరణించలేదు ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఈ మాట నేను అంటానని తెలిసే కొంతమంది ఏమంటారంటే నా దగ్గర దేవుడు తర్వాత అయ్యగారే మాకు అన్ని అబ్బా సమర్థించుకోవటానికి ఇవన్నీ బాగానే ఉంటాయి కానీ ఇవేవి కూడా నీ ఆత్మను రక్షణలోనికి నడిపించలేవు అన్న సంగతిని నువ్వు నేను అర్థం చేసుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అందుకనే మనం గమనించగలిగితే నువ్వు చేసేవన్నీ సమర్థించుకుంటున్నావా దేవుని స్థానంలోనికి దైవజనుడు వచ్చాడు అనుకోండి చాలా కష్టం అది అది 
ఒక గుడ్డివాడు ఇంకో గుడ్డివాడికి దారి చూపించగలడా ఇద్దరు కలిసి బురదలో పడతారు వెళ్ళి అందుకని మనం జాగ్రత్తగా వివేచన కలిగి తెలుసుకోవలసింది ఏంటంటే అబద్ధ బోధల విషయంలో మనము జాగ్రత్త పడవలసిన వారమై ఉన్నాము దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ ఒక బోధకుడు మరి తీయని బోధలు ఒక తొంభై తొమ్మిది సత్యాలు బోధించి ఉండొచ్చు కానీ ఒక్క గురుగును ఒక్క గురుగును విత్తిపోయాడు అనుకోండి అనగా ఒక్క అబద్ధ బోధను చేసి పోయాడు అనుకోండి అదన్నీ కూడా మన ఆధ్యాత్మిక మీద ఎంతో ప్రభావము చూపిస్తాయి అన్న సంగతిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఆ ఒక్క అబద్ధ బోధ చాలు మన ఆత్మీయ జీవితము కుంటుపడటానికి అందుకనే కదండి ఆదామ అవ్వలు కూడా అదే రకంగా ఆ అబద్ధ బోధ చేతే మోసగించబడ్డారు ఏమంటుంది అపవాది అయిన సర్పము యుక్తి గలది కనుక వచ్చి అవుతా అంటుంది అవునా ఇది నిజమా తినకూడదా తింటే మీరు దేవతల్లాగా అయిపోతారు అంటే అది మరి అబద్ధ బోధ కాక ఏమవుతుంది అందుకనే గమనించండి ప్రతి బోధను బోధకుని కూడా బోధకుణ్ణి కూడా గమనించండి మనం పరిశీలించాలి పరిశీలించి తెలుసుకోవాలి ఆ బోధకుని సాక్ష్యం ఏంటి ఆ బోధకుని నడిపింపు ఏంటి ఆ బోధకుని పిలుపు ఏంటి ఇవన్నీ ఎప్పుడు తెలుస్తాయి అంటే నువ్వు ఆత్మీయ గుడ్డితనంలో ఉంటే నీకు తెలియవు నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ వరం అనే వివేచనను నువ్వు కలిగి ఉంటే నీకు తెలుస్తుంది అందుకనే అటువంటి పరిశుద్ధాత్మ వరమైన వివేచనను మనము కలిగి ఉందము గాక ఆమెన్ అందుకనే గమనించండి యోధా పత్రికలో ఈ అబద్ధ బోధన గురించి చాలా స్పష్టంగా రాయబడినట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం యోధా పత్రిక మరి మూడవ నాలుగవ వచనాల్లో మనం గమనించగలిగినట్లయితే ప్రియులారా మనకందరికీ కలిగడు రక్షణను గురించి మీకు వ్రాయవలనని విశేషాశక్తి గలవాడనై ప్రయత్నపడుచుండగా పరిశుద్ధులకు ఒక్కసారి అప్పగింపబడిన బోధ నిమిత్తము మీరు పోరాడవలనని మిమ్మును వేడుకొనుచున్నాను వేడుకొనుచు మీకు వ్రాయవలసి వచ్చింది ఎలాగనగా కొందరు రహస్యముగా చొరబడి ఉన్నారు వారు భక్తిహీనులై మన దేవుని కృపను కామాతురత్వమునకు దుర్వినియోగపరుచుచు మన అద్వితీయ నాదుడు నాదుడును ప్రభువునైన యేసు క్రీస్తును విసర్జించుచున్నారు దేవుని విడిచిపెట్టి వారి స్వప్రయాజనాల కొరకు పరిచర్యను వాడుకుంటూ ఉన్నారు ఆ బోధలు కూడా ఆ రీతిగానే ఉన్నాయి ఆ బోధకుడు కూడా ఆ రీతిగానే ఉన్నాడు కనుక ఈ వివేచన విశ్వాసులమైన మనందరికీ అవసరం ఎందుకనంటే ఆ బోధలు ఆత్మ సంబంధమైనవో కావో ఆ బోధలు దేవుని వాక్యానుసారమైనవో కావో ఎలాగనగా కొందరు రహస్యముగా చొరబడి ఉన్నారు గమనించండి కొందరు రహస్యముగా చొరబడి ఉన్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వారు భక్తిహీనులై దేవుని కృపను కామాతురత్వమునకు దుర్వినియోగపరుచుచు భయంకరమైన మాట కామాతురత్వముకై దుర్వినియోగపరుచుచు దేని దేవుని కృపను దుర్వినియోగం చేస్తూ ఉన్నారు కృప అండి ఏమైనా చేయొచ్చు ఎలాగైనా ఉండొచ్చు ఏదైనా మాట్లాడచ్చు ప్రవర్తన ఏ రకంగా అయినా ఉండొచ్చు వస్త్రధారణ ఏ విధంగానైనా ఉండొచ్చు బహిరంగ ప్రవర్తన మాత్రమేనా అంతరంగ ప్రవర్తన మరీ దారుణంగా ఉంటుంది రహస్య ప్రవర్తన అయితే ఇంకా చెప్పని అవసరం లేదు ఎలాగైనా ఉండొచ్చు కృప అండి కృప బట్టే మేము ఎలాగ ఉన్నాం అంటే నువ్వేమైనా చేయొచ్చు ఎలాగైనా ఉండొచ్చు కృప అండి అని చెప్పి సర్దిపుచ్చుకుంటావా కాబట్టి ఉదయకాల సమయంలో అటువంటి బోధలను మనము ఖండించవలసిన వారమై ఉన్నాం అంతే మనం గమనించగలిగితే అటువంటి బోధలను ఒక్క దెబ్బతో దేవుడు తీసివేయబోతు ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ కనుక ప్రతి బోధ దేవుని వాక్యముతో మనము సరిచూసుకోవలసిన వారమై ఉన్నాం మన మొదట సహవాసము దేవునితోనే గనక మన మొదటి ప్రేమ దేవునితోనే గనక దేవునికి దగ్గరగా ఉండి ప్రతి బోధను వాక్యపు వెలుగులో మనము ప్రభు పాదాల వద్ద పెట్టినప్పుడు అది సరైన బోధ కాదో మనకి అర్థమవుతూ ఉంటుంది అందుకనే మనం గమనించగలిగితే పత్రికల్లో కనిపించే బెరయ సంగము కూడా అటువంటిదే ప్రతిదీ కూడా పరిశీలించి తెలుసుకున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అందుకని సాతాను చాలా సులువుగా మోసగించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు వాడి పని ఏంటంటే ఎంతసేపు మనల్ని ఎంత సులువుగా ఆత్మీయతలో నుంచి పడేయచ్చు 
పడేసినా సరే దాన్ని ఏ విధంగా సమర్థించుకోవచ్చు ఇవే నేర్పుతూ ఉంటాడు వాడు అందుకనే గమనించండి అన్నీ బాగానే ఉంటాయి నీ ఆత్మీయత పరిస్థితి ఏంటంటే అది పెద్ద ప్రశ్నార్థకంగా మారిపోతుంది ఈరోజు నీ ఆత్మీయ జీవితం ఏ విధంగా ఉంది అంటే సమాధానం చెప్పలేము ఇంకా అటు ఇటు దీర్ఘాలు తీయటమే ఇంకా అందుకనే మనం గమనించగలిగితే ఉదయ కాల సమయంలో ప్రభు మనతో సూటిగా మాట్లాడుతున్నాడు అబద్ధ బోధలకు మనము దూరంగా ఉండవలసిన వారమై ఉన్నాం ఆరోగ్యకరమైన బోధ అని చెప్పి అంతసేపు మరి ప్రాస్పరిటీని గురించే మనం బోధిస్తూ ఉంటే మరి మనం గమనించగలిగితే ఇంకెప్పుడు కూడా మారు మనసు అనేది మారు మనసు అనుభవంలోనికి ప్రజలు రానే రారు ఈరోజు మనం గమనించగలిగితే సార్వత్రిక సంఘములో దాదాపుగా సగానికి పైగా విశ్వాసుల్లో మారు మనసు అనగా రక్షణ అనగా ఇవేవో ఎలీన్ వర్డ్స్ ఏవో పరాయి పదాలలాగా అయిపోయినాయి అంటే ఏంటి అవునా అంటే అంటే అనే పరిస్థితుల్లోనికి మారు మనస్సు అనగా అనేమి అనే పరిస్థితుల్లోనికి విశ్వాసులు వెళ్ళిపోయారు అంటే వారికి ఇవేమి బోధించట్లా కారణం ఏంటంటే వారు వివేచన లేని వారిగా ఉంటున్నారు బోధించే అబద్ధ బోధకులు కూడా ఆశీర్వాదాల గురించి మేళను గురించే బోధిస్తూ లేనిపోని మాటలు చెప్పి కల్పనా కథలు చెప్పి వారి వైపు తిప్పుకొని దేవుణ్ణి పక్కకు తోసేసి దేవునికి ఇవ్వవలసిన ప్రాధాన్యతను ఇవ్వకుండా దేవునికి చెందవలసిన ఘనత దేవునికి చెందకుండా మొత్తం వారి వైపే తిప్పేసుకొని మొత్తం వారి వైపే వారే సమస్తం వారి చేత వారి ద్వారా నడిపించబడినట్లు చూపిస్తూ అంటే గమనించండి వీటన్నిటికి వీరు ఒక రోజున సమాధానం చెప్పుకోరా చెప్పుకుంటారు ఒక రోజున ఖచ్చితంగా వారు సమాధానం చెప్తారు వారు లెక్క అప్పు చెప్తారు ఒక రోజున కాబట్టి మనము కూడా విచ వివేచనతో విచక్షణ కలిగి మన భక్తి జీవితంలో మనం ముందుకు కొనసాగవలసిన వారమై ఉన్నాం అందుకనే మనకు మన కంటికి ఇంపైన దానిని రమ్యముగా ఉన్న దానిని అతిశయాస్పదముగా ఉన్న దానిని మన కళ్ళకు మొత్తగా ఉన్న దానిని దేవుడు ఒక్క దెబ్బతో తీసివేయబోతూ ఉన్నాడు ఒకవేళ ఆ విధంగా తీసివేస్తే నీ నా పరిస్థితి ఏంటి అన్న సంగతిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అందుకనే గమనించినట్లయితే ఎహస్కేల గ్రంథము ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము పదహారవ వచనంలో మనం చూడగలిగితే కంటికి ఎహస్కేలు కంటికి ఇంపైన ఎహస్కేలు భార్యను దూరం చేసాడు దేవుడు ఎందుకు అంటే అదొక దృష్టాంతముగా ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు చూపించటం కోసం ఇస్రాయేల్ ప్రజలు మీకు ఎరుసలాని నేను దూరం చేయబోతూ ఉన్నాను మీకు సమాధాన పరిస్థితులను నేను దూరం చేయబోతూ ఉన్నాను మీరు బబులోను వారి బానిసత్వంలోనికి వెళ్ళిపోతున్నారు కంటికి ఇంపైన దానిని రమ్యముగా ఉందగా దాన్ని తింటే హవ్వా ఆధాములకు ఏదేను తోట ఒక్క దెబ్బలో దూరం అయిపోయింది అయ్యో మొదటి ప్రేమను పోగొట్టుకుంటే ఎఫ్ఎస్సు సంఘానికి దీపస్తంభం ఒక్క దెబ్బలో దూరం అయిపోయింది అలాగ ఒక్క దెబ్బలో నువ్వు వేటిని గురించి అతిశయపడుతూ ఉన్నావు ఉదయ కాల సమయంలో వేటిని గురించి గొప్పగా భావిస్తూ ఉన్నావో వేటిని బట్టి నువ్వు గర్వంగా ఫీల్ అవుతూ ఉన్నావో వాటిని నీ నుండి దూరం చేస్తే నీ పరిస్థితి ఏంటి కనుక దేవునికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారముగా నువ్వు నేను ఉండాలని దేవునికి మొదటి స్థానాన్ని ఇచ్చేవారంగా నువ్వు నేను ఉండాలని దేవునికి చెందవలసిన ప్రేమ దేవునికే చెందాలి అని దేవుడి ఉదయ కాల సమయంలో ఈ కొద్ది మాటలను మన కొరకు బోధిస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ ఆ రీతిలో మనందరము కూడా మరి దేవునికి విధేయులై ఆయనకు లోబడి మరి ఆయన చిత్తానుసారముగా మనము జీవించవలసిన వారమై ఉన్నాం ఎందుకనంటే ఆయన మనకిచ్చిన విద్య ఉద్యోగము ఆస్తులు అంతస్తులు అందము ఆరోగ్యము కీర్తి ప్రతిష్టలు వీటన్నిటిని చూసుకొని అతిశయపడి దేవునికి దూరంగా ఉంటే ఏ క్షణంలోనైనా దేవుడు వాటిని నుంచి తీసివేస్తే ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో ఆలోచించుకోవలసిన వారమై ఉన్నాం ఈ రోజున అనేకులు కూడా మేము మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్న విమానంలో వెళ్తామండి అని చెప్పుకునే వారు కూడా ఈ రోజున విమానాలే ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు ఇంక వీరు కూడా వెళ్ళకుండా వెళ్ళాలోనే ఉండిపోయారు అంటే గమనించండి మనకున్న టెక్నాలజీని బట్టి మనం ఒకనొక పరిస్థితులు అత్సహించి ఉండొచ్చు మానవాళ్ళంతా కూడా అదే మనకి ఈ రోజున దూరం అయిపోయింది ఆ టెక్నాలజీ అంతా కూడా ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడటానికి కూడా ఈ రోజున ఉపయోగపడటం లేదంటే అతిశయోక్తి కాదు 
అంటే గమనించండి వాటిని బట్టి మనం అతిశయించాము కనుక అవి మనకి రోజున దూరం అయిపోయాయి అన్న సంగతిని మనం గమనించాలి కాబట్టి ప్రభు సన్నిధులు యథార్థంగా ఒప్పుకుందాం పశ్చాత్తాపడదాం ప్రభు ఇంతకాలము నేను నా పరిస్థితులను బట్టి నేను అతిశయించానయ్యా గర్వించానయ్యా నాకున్న స్థితిని బట్టి నిన్ను పక్కన పెట్టానయ్యా నీకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా నీకు మొదటి స్థానాన్ని ఇవ్వకుండా నా ప్రేమను నీకు ఇవ్వకుండా ఇహలోకానికి నేను ఇచ్చానయ్యా ఇహలోకాల మీద నా దృష్టిని పెట్టానయ్యా కాబట్టి నన్ను క్షమించండి అయ్యా నేను నోటితో ఒప్పుకోగలిగితే ప్రభు నమ్మదగిన వాడు ఆయన నీతి మంతుడు కనుక మనల్ని క్షమించి మనల్ని బలపరిచి మన బలహీనతల నుండి మనల్ని దూరపరిచి మనల్ని సమృద్ధితో నింపటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం విన్న వాక్యాన్ని బట్టి మీరు ఉన్న చోటనే తలలు వంచి కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రతి ఒక్కరం కూడా ప్రభువుని అడుగుదాం ప్రవ్వా నన్ను క్షమించండి అయ్యా ప్రవ్వా నేను ఘోర పాపినయా నన్ను క్షమించండి అయ్యా నాకున్న పరిస్థితిని బట్టి నేను అతిశయించానయ్యా ఈ కెన్నడు ప్రవ్వా నేను ఆ విధంగా చేయనయ్యా నాకున్న ఉద్యోగాన్ని బట్టి నాకున్న అంతస్తును బట్టి నాకున్న విద్యను బట్టి నాకున్న ఆస్తిని బట్టి నాకున్న అందాన్ని బట్టి నేను అతిశయించానయ్యా నువ్వు నాకు ఇచ్చిన వాటిని బట్టి నీకు నేను దూరంగా ఉన్నానయ్యా దయతో నన్ను క్షమించండి అయ్యా నీకు నేను మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తానయ్యా నీకే నా ప్రేమను ఇస్తానయ్యా నీకే మొదటి స్థానాన్ని ఇస్తానయ్యా నిన్నే గురిగా కలిగి ఉంటానయ్యా అని తీర్మానాన్ని నువ్వు చేసుకోగలిగితే ప్రియ సహోదరుడు ఆ సహోదరి ఉదయకాల సమయంలో దేవుడు ఆ తీర్మానాన్ని స్థిరపరిచి నిన్ను భక్తిలో అనేక రెట్లు దీవించటానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు కనుక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం సకల ఆశీర్వాదములకు కారణభూతుడా మీకు వందనాలయ్యా ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఈ కొద్ది మాటలను ధ్యానించటానికి మీరు కృపను చూపించారు మీకు స్తోత్రాలు యహస్కేలుతో మీరు ఈ రీతిగా అంటున్నారా యహస్కేలు గ్రంథం ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం పదహారవ వచ్చిన నరపుత్రుడా నీ కంటి నీ కంటికి ఇంపైన దానిని ఒక్క దెబ్బలో నేను తీసివేయబోతున్నానని అంటున్నారు అట్టి రీతిలో ప్రభా మా కంటికి ఇంపైనది మా కంటికి విలువైనది మా జీవితాలలో శ్రేష్టమైనది అది నీకంటే ఎక్కువ ఏది కాదు అన్న సంగతిని మేము గ్రహించామయ్యా నీకే మా మొదటి ప్రాధాన్యత నీకే మా మొదటి ప్రేమ నీకే మా మొదటి స్థానాన్ని మా జీవితాల్లో ఉన్నతమైన స్థానాన్ని మీకు ఇచ్చి నిన్ను మహిమపరచటానికి నాయనా మేము ఇష్టపడుతూ ఉన్నాం నాయనా మేము తీర్మానించుకుంటున్నాం దయతో జ్ఞాపకం చేసుకొని ప్రభా ఉదయకాల సమయంలో అటు తీర్మానంలోనికి మేము వస్తూ ఉన్నాం ప్రభా దయతో జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయినా మా బలహీనతలను దూరపరచండి నీకు మాకు అడ్డుగా ఏవైతే ఈ లోకంలో ఉన్నాయో వాటిని దూరపరచండి నాయనా మీతో మేము మరింత సహవాసాన్ని కలిగి ఉండటానికి ఆ సహవాసంలో మేము పెంపొందించబడటానికి మీరు కృపను చూపించమని బతిమలాడుకుంటూ ఉన్నాం ప్రభా ఈ వాక్యాన్ని నాయనా ఈ ప్రసంగాన్ని వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిలో మీ ఆత్మకార్యాలను జరిగించండి నాయనా వారు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉండి ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నారో నాకైతే తెలియదు కానీ వారిని నాయనా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి అనారోగ్యంతో ఉన్న వారికి సంపూర్ణమైన స్వస్థతను అనుగ్రహించండి మంచి ఆరోగ్యాలు వారికి దయచేయమని బతిమలు ఆడుకుంటున్నాం మరి ముఖ్యంగా ఈ ఎండబేయడం వల్ల ఎవరు అనారోగ్యానికి వడగాల్పులకి గురి కాకుండా ఎండదెబ్బ గురి కాకుండా సహాయం చేయమని బతిమలు ఆడుకుంటున్నాం ఎవరైతే ఆర్థిక సమస్యల్లో ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారో దయతో వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయ్యా వారి ఆర్థిక బాధలను మీరు తీసివేయండి సమృద్ధితో నింపమని బతిమలు ఆడుకుంటున్నాం వారి చేతులను మీరు బలపరచండి ఎవరైతే కుటుంబంలో సమాధానము లేక నైనా ఎవరైతే ప్రభావ వారి కుటుంబంలో నైన నెమ్మది లేక ఉంటున్నారో వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభావ వారిని దర్శించండి వారి కుటుంబంలో నూతనంగా సమాధానాన్ని పుట్టించమని బతిమలు ఆడుకుంటున్నాం మరి ముఖ్యంగా ప్రపంచాన్ని మొత్తాన్ని నాయన వణికిస్తున్న కరోనా వ్యాధిని బట్టి ప్రభా మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం దూరపరచండి లయము చేయండి మరి అన్నాడు అది మనుషుల మీద ఏలుబడి చేయకుండా సహాయం వచ్చేయండి మా దేశాన్ని మా రాష్ట్రాన్ని మా ప్రాంతాన్ని మరి ముఖ్యంగా మీ చేతులకు అప్పగిస్తూ ఉన్నాం మీరు ముద్ర వేసి భద్రము చేయండి ఎటువంటి అనారోగ్యానికి గురి కాకుండా ఎటువంటి పాజిటివ్ కేసులు మా ప్రాంతంలో రాకుండా సంపూర్ణమైన స్వస్థతతో మేము అందరం ఉండేలాగా సహాయం చేయమని బతిమలు ఆడుకుంటూ ఉన్నాం మీ చిత్తం అయితే మీరు అక్కడ ఆలస్యం అయితే మర మరలా యథావిధిగా ప్రభా మేము ఈ లాక్డౌన్ తరువాత నాయన మేము ఆరాధించుకోవటానికి మందిరాలలో కూడుకోవటానికి మీరు కృపను చూపించమని బతిమలు ఆడుకుంటూ ఉన్నాం దయతో జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయ్యా ప్రతి విధమైన అవసరతను మీ చేతులకు అప్పగిస్తూ ఉన్నాం వాటిని మీ నామంలో తీర్చమని బతిమలు ఆడుకుంటూ ఉన్నాం అదేవిధంగా ఈ వారంలో ప్రభా వైజాగ్లో జరిగిన ఘోరమైన ప్రమాదాన్ని బట్టి ఎంతగానో చింతిస్తూ ఉన్నాం వారికి కావలసిన ఓదార్పును నెమ్మదిని దయచేయండి 
ప్రభా విషవాయువు ప్రభావం కారణంగా చిన్నారుల్లో వృద్ధుల్లో ఎంతో గలిబిలి ఆందోళన ఏర్పడ్డాయి తండ్రి ఐదు గ్రామాల చుట్టునైనా మీ కంచిన ఉంచండి మరి అన్నటటువంటి ప్రమాదాన్ని గురి కాకుండా సహాయం ఇచ్చాం అయినా వారందరిని ప్రభా మీ రెక్కల నీళ్ళలో భద్రం చేయమని బచ్చిన లేడుకుంటున్నాం అదేవిధంగా తండ్రి ఏకొండూరు గ్రామము కుమర్కుంట్ల తండ రేపుడి తండ విజయవాడలోని కామయ్యతోపు విజయవాడ సమీపాన కంకిపాడు ప్రాంతాల్లో ఉన్న సంగబిడ్డలందరినీ మీ చేతులకు అప్పగిస్తూ ఉన్నాం వారి పనులను చేతి పనులను కాయ కష్టాన్ని మీరు దీవించి ఆశీర్వదించి వారి ఉద్యోగాలను మీరు వృద్ధి చేయమని బతిని లాడుకుంటున్నాం వాటిని బట్టి మరవా మేమెవ్వరూ మతి చేయించకుండా నీకే మొదటి ప్రాధాన్యతనిచ్చి అయినా నిన్నే గురిగా కలిగి మేము జీవించటానికి మీ చిత్రంలో కొనసాగటానికి కృపను చూపించమని బతిని లాడుకుంటూ ఉన్నాం తండ్రి నైనా సహాయము చేయండి నైనా అదేవిధంగా ప్రభా ఈ ఆన్లైన్ కార్యక్రమాలను మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి ఈ ఆరాధన క్రమంలో ప్రభా మీరు తోడుగా ఉన్నారు మొదటి నుంచి చివరి వరకు మీ నామాన్ని నైనా మహిమపరచడానికి నైనా మీరు మాకు ఇచ్చిన కృపను బట్టి మీకు లెక్కలేని స్థుతులు చెల్లించుకుంటూ స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా మీరు నాయకత్వం వహించి మీరు నా ఆత్మ నడిపింపును నైనా మీరు మాకు అనుగ్రహించి ఈ ఆరాధన జయకరంగా జరిగించారు మీకు స్తోత్రాలు మీ చిత్తం అయితే మీరు అక్కడ ఆలస్యం అయితే మరొకసారి ఈ విధంగా మేము కలుసుకునేంత వరకు మమ్మల్ని అందరిని ప్రభా మా సొంగ బిడ్డలందరినీ మా ఇరుగు పొరుగు వారందరినీ బంధుమిత్రులందరినీ తోటి సేవకులందరినీ ప్రభా మీ నామంలో భద్రంగా ఉంచమని బతిలాడుకుంటూ ఉన్నాం ప్రభా సమస్త ఘనతామహం మీకే ఆరోపిస్తూ ఏసు పరిశుద్ధ నామలు అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమే పరలోక మందున్న మా తండ్రి మీ నామం పరిశుద్ధపరచబడును గాక మీ రాజ్యం మాకు వచ్చును గాక మీ చిత్తం పరలోక మంది నెరవేరినట్టు భూమి మీద నెరవేరిన గాక మా అనుదిన ఆహారము నేడు మాకు దయచేయండి మా ఇలా అపరాధం చేసిన వారిని మేము క్షమించిన ప్రకారం అపరాధం క్షమించండి మమ్మల్ని శోధనలోనికి తేక క్షీణించి తప్పించండి రాజ్యము శక్తి మహిమ నిరంతరం నీవైనా ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ సమృద్ధిగా దీవించునుగాక గాడ్ బ్లెస్ యూ మన తండ్రి అయిన దేవుని దయ్య కుమారుడైన సుక్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ నిత్య సహవాసం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలము ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న వారందరికీ సొంగ బిడ్డలందరికీ తోడై ఉండునుగాక ఆమె ప్రభు మనలందరినీ సమృద్ధిగా దీవించునుగాక ఆమె ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా గమనించండి మరి హోరేబు స్వరము అనే ఫేస్బుక్ లైవ్ ద్వారా అదేవిధంగా వాయిస్ ఆఫ్ హోరేబ్ అనే యూట్యూబ్ లైవ్ ద్వారా మరి ఆదివారం పారాధనలో హాజరైన మీ అందరికి కూడా మరొకసారి ప్రభు నామంలో హృదయపూర్వకమైన వందనాలను తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాం మరి లాక్డౌన్ పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం మరింత సమీపంగా గడపటానికి ఆయన వాక్య ధ్యానంలో మనందరము కూడా మరి గడపటానికి ప్రార్థనలో మరింత సమయాన్ని గడపటానికి ప్రభు మనందరికీ కృపను చూపించునుగాక దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా